அனைவருக்கும் பொன்மாலை பொழுதின் மாலை வணக்கம் தமிழ் வளர்த்த முன்னோர்களை தொழுது இது தொன் தமிழ் வேத்தாங்கும் நிகழ்கால விழுது எண்ணங்களை சீராக்கி வரலாற்றில் எழுது இது வண்ணங்களை வசமாக்கும் பொன்மாலை பொழுது தமிழக அரசு பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மை செயலர் அவர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதலிலும் பொது நூலகத்துறை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் ஆகியோரின் செம்மையான மேற்பார்வையிலும் வெற்றிகரமான நாற்பத்தி ஐந்தாவது வார பொன்மாலை பொழுது என்னும் இலக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆளுமை சார்ந்த இனிய விழாவில் பேராசிரியர் எழுத்தாளர் திருவாளர் வேணுகோபால் அவர்களையும் நிகழ்வில் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்து வரும் வாசக அன்பர்களையும் நூலக நண்பர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கிறது நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தமிழோடு தமிழர் மனம் கொஞ்சம் தமிழோடு சரி நிகராக பிற மொழிகள் அஞ்சும் கலங்கரை வழக்காய் தமிழ் எங்கும் விஞ்சும் தற்போது எழுவோம் தொழுவோம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து நன்றி நிகழ்வின் தொடர்ச்சியாக சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்திடும் நேரம் பேராசிரியர் எழுத்தாளர் திரு வேணுகோபால் ஐயா அவர்களை வரவேற்று நமது அன்பின் வெளிப்பாடாய் நினைவு பரிசு வழங்கிட அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் ஸ்ரீதேவி பாஸ்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி அம்மா தொடர்ந்து நமது சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் ஐயா அவர்களை இந்த அவைக்கு அறிமுகம் செய்திட அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் திரு பாஸ்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அவைக்கு அறிமுகம் செய்வதில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் சு வேணுகோபால் அவர்கள் தேனி மாவட்டம் அம்மாப்பட்டியில் பிறந்தவர் இளங்கலை மற்றும் முதுகலையில் தமிழ் பயின்றவர் காந்தி கிராமம் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றவர் இவர் தற்பொழுது பொள்ளாச்சி ஸ்ரீ சரஸ்வதி தியாகராஜா கல்லூரியில் தமிழ் விரிவுரையாளராய் பணியாற்றி வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருந்து எழுதி வருகிறார் கூந்தப்பனை என்ற சிறுகதை மூலம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் நுழைந்து சிறுகதையின் ஜாம்பனாகிய ஜெயகாந்தன் ஜெயமோகன் ஆகியோர்களிடம் மிகுந்த நன்மதிப்பை பெற்றவர் பல இலக்கிய ஜாம்பவான்களை எழுதிய புத்தக மதிப்புரையில் ஐயா அவர்களின் கருத்து கருத்துக்களின் மேற்கோள்கள் சிம்ம சொப்பனமாய் விளங்குகின்றன குமுதம் நடத்திய நாவல் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்று இலக்கிய உலகிற்குள் நுழைந்தார் தமிழின் இளைய தலைமுறை படைப்பாளிகளில் முக்கியமான ஒருவராய் திகழ்ந்து வருகிறார் வெண்ணிலை என்ற சிறுகதை தொகுப்பிற்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தமிழக அரசின் விருந்து பெற்றுள்ளார் இவர் எழுதிய படைப்புகள் நுண்வெளி கிரணங்கள் நாவல் பூமிக்குள் ஓடுகிறது நதி சிறுகதையின் தொகுப்பு களவு போகும் புறவிகள் திசையெல்லாம் நெருஞ்சி ஆகிய படைப்புகள் தமிழினி பதிப்புகம் வெளியிட்டு தமிழ் உலகில் இவரை தலைநிமர செய்துள்ளது என்பதில் மிக இல்லை தமிழக தமிழத்தில் இது இது தவிர இவரது சில படைப்புகள் சில பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாகவும் உள்ளது என்பதும் மிக சிறப்பாகும் இவரது சில நூல்கள் மலையாளத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து மொழிபெயர்ப்பு ஆகியுள்ளன என்பது தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் கிடைத்த மிக பெரிய பொக்கிஷமாகும் மரபு இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் வரையறைகளையும் மீறி தன்னிச்சையாக எழுதும் இவரது எழுத்துக்கள் ஒரு காட்டாற்றின் வன்மையோடு வருகின்றன அலை எப்போதும் மனதில் இருண்ட பள்ளங்களை நோக்கியே பாய்கின்றன 
அவற்றை எல்லாம் கடந்து சமவெளிகளையும் விளைநிலையங்களையும் வந்தடைகின்றன மனிதர்களை பற்றிய மதிப்பீடுகளாலும் தம் எழுத்தின் உக்கிரத்தாலும் எப்போதும் தனித்து இயங்கும் எழுத்தாளர் அவர்களின் பணி சிறக்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம் நன்றி வாசிப்பு அனுபவங்கள் சிறப்புரை இனிதே துவங்குகிறது தான் கற்றதை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் எழுத்தாளர் ஐயா சு வேணுகோபால் அவர்கள் வாருங்கள் ஐயா உங்கள் உரைக்கேற்று எங்கள் மகம் மனம் மகிழட்டும் நண்பர்களே பொன்மாலை இந்த பொழுதினுடைய என்னுடைய வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ணா நினைவு நூற்றாண்டு நூலகத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய திருமதி மேடம் காமாட்சி அம்மா அவர்களுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இது நான் வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுடைய இந்த நிகழ்வை வந்து நான் அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்னையும் கண்டுபிடிச்சி கூப்பிட்டாங்க அதுதான் ஒரு ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு வாசகர்களோடு என்னுடைய உரையை வந்து பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது இந்த வாசி நான் என்ன தலைப்பு கொடுத்தேன்னா வாசிப்பு அனுபவங்கள் அப்படின்னு பேசலாம் நான் என்ன படித்தேன் எப்படி இந்த எழுத்தாளராக மாறினேன் அல்லது நான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கான காரணம் என்ன என்பதோடு நான் பேசுனா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பிடிபடும் அல்லது நீங்களும் வந்து ஒரு வாசிப்பின் வழியாக ஒரு மா மேதைகளாக மிக மிக ஒரு சமூகத்தில் உடைய அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கருத்தாளராக நீங்கள் வர முடியும் அந்த அடிப்படையில் இந்த விஷயம் எனக்கு நான் வாசித்த புத்தகங்கள் என்னை எப்படி ஒரு பெரிய இந்த ஒரு படைப்பாளராக மாற்றுச்சு என்பது தான் என்னுடைய இந்த பேச்சினுடைய சாரமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் எனக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் நான் படித்ததுக்கு ஒரு வேற ஒரு விதமான ஒரு பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து ஒரு கோட்பாடு ரீதியாக ஒரு ஒரு பேச்சை தயாரி பண்ணுவதற்கும் நான் படித்த புத்தகங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உணர்வீங்கிறதுனால தான் இந்த பேச்சை எப்படி அமைச்சுக்கிட்டோம் சரி நான் எப்படி வாசித்தேன்னா ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நான் ஒரு புத்தகம் கூட வாசித்ததில்லை அதாவது நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கணும்னா ஒரு புத்தகம்னா அப்புறம் எப்படி பாஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது பாடம் தவிர எதுவுமே படித்ததில்லை ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிகிற வரைக்கும் பாடம் தவிர எதுவுமே படிக்கிறதில்ல சரி அந்த ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என்ன படித்தேன் அப்படின்னா நான் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என் பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் ரவுடிகளோடு இருந்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை ஒரு பெரும் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு 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 ஊரில் ஒரு ஒரு பத்து விவசாய பெரிய விவசாய குடும்பத்தில் நானும் ஒரு விவசாய குடும்பம் சரி ஆனால் நான் நான் வந்து அந்த அந்த மக்களோட எந்த மக்களோட இருந்தேன்னா அழுக்கு சட்டை போட்டவர்கள் டவுசர் போடாதவர்கள் மேலாடை இல்லாதவர்கள் இந்த எளியவர்களோடு ஒரு கூட்டமாக இருந்தேன் அந்த எளியவர்களோடு நான் கூட்டமாக இருந்ததுனால அந்த மக்களுக்கு ஒரு படித்த அல்லது வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்தில் கொஞ்சம் ஒரு வசதி வாய்ப்புள்ள ஒரு பையனோடு இணைந்து வருவதற்கு ஆசையாக இருக்கும் அதாவது நம்மளை மதித்து கூப்பிட்றான்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் தோட்டத்துக்கு போகும்போது ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க திருட போகிறோம்னா நான் அந்த திருடெல்லாம் போயிருக்கேன் ஒரு ஐம்பது அறுபது முறை திருடி இருக்கேன் அப்படி திருட போக திருட போகிறதுன்னா ஒரு ஒரு சாகசம் சார்ந்த திருடு நான் வேறு திருட சொல்லலை நம்ம மக்கள் அந்த அந்த திருடலாம் நான் சொல்லலை ஒரு சாகசம் சார்ந்தது ஒரு பக்கத்து தோட்டத்தில் போனோம்னா ஒரு இள இளநீர் இருந்துச்சோம்னா எங்கள் தோட்டத்தில் இளநீர் இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து என்னென்னு தெரியல இளநீர் வைக்காமலே போயிட்டார் அதை திருடணும் அது ஒரு இரவு நேரத்தில் போகணும் இப்படியான அந்த மக்களோடு போகும் பொழுது என்ன வந்து அந்த வாழ்க்கையோடு ஒட்டி இது பண்ணேன் எனவே படிக்கிறத விட வாழ்க்கை வந்து எனக்கு எக்கச்சக்க வாழ்க்கையை தீராத ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அது அதுக்கு அது அதையும் அந்த வாழ்க்கையில் நிகழ்வதற்கே எனக்கு டைம் இல்லை ப்ரோக்ராம் ஷெடியூல்டு அவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கும் தூங்குறது வரைக்கும் ஒன்றும் தியேட்டருக்கு போகணும் அங்கே ஆட்களோட சண்டை போடணும் திரும்பி வரணும் சைக்கிளில் போகணும் இல்லைன்னா சைட் அடிக்க போகணும் இப்படி பல்வேறு ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் எனவே வாழ்க்கையோடைய ஒன்று இருந்த அந்த விஷயம் வந்து படிப்பில் இல்லாமல் போயிடுச்சு சரி ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து மூணு ஜோடி காலையில் இருக்கும் ரேஸ் காலை இருக்கும் கெடா நான் வந்து ரொம்ப விரும்பி கெடாக்களை வர வளர்ப்பேன் முட்டு கெடாக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த முட்டு கெடாக்கள் வளர்ப்பேன் நான் படித்த எங்கள் கிராமம் என்னென்னா எங்கள் கிராமத்தில் பஸ் வசதியே இல்லாத ஒரு கிராமம் 
நீங்கள் நம்ப மாட்டேன் பஸ் வசதியே கிடையாது நான் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்தது எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு இளையோர் ஒன்றிய பள்ளின்னு சொல்லுவோம்ல கிராமத்தில் அந்த பள்ளியில் படிக்கிறோம் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போய் படிக்கணும் காலையில் நடந்து போய் படிச்சுட்டு திரும்பி வரணும் மதியம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி போவோம் அப்படி ஒரு சாப்பாடு கூட கொண்டு வர மாட்டோம் ஏன்னா ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய்ட்டு போய்ட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி போய் படிச்சுட்டு வந்த பையன் தான் டென்த் வரைக்கும் அப்புறம் எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி தர முடியும் ஆனால் எல்லா விவசாய குடும்பத்தில் சைக்கிள் வாங்கி தரமாட்டாங்க அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் தரமாட்டாங்க சைக்கிள் வாங்கி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு லாரி சைக்கிள் வாங்கி தரது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் சைக்கிள் வாங்கி தரமாட்டாங்க டே போடா அப்படின்னு ஒரு சோப் வாங்கி கூட தரமாட்டாங்க ஒரு கிராமத்தில் அப்படி தான் இருப்பாங்க எங்கள் அம்மாவை எப்போ பார்ப்பேன்னா இரவு நேரத்தில் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு தோட்டத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா நாங்களாக வந்து காலையில் பனி மேய்ச்சல்னு கொண்டு போவோம் மாடுகளை கொண்டு போய் தோட்டத்தில் விட்டுட்டு பனி மேய்ச்சல் ஆடு வந்து ஒரு ஒரு பத்து ஆடுகள் இருக்கும் அந்த ஆடுகளை கொண்டு போய் தோட்டத்தில் விட்டுட்டு ஒரு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு அந்த தோட்டத்துலேயே மோட்டார் விழுக்கூடிய தண்ணீர்லேயோ கிணத்துலையோ குளிச்சு ஆடிட்டு அங்கிருந்து மறுபடியாக கொண்டு வந்து அந்த ஆடையோ பசுவோட கட்டி வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போவோம் அங்கே நாங்களாக சாப்பாடு நாங்களாக போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா எங்கள் அம்மா இருக்க மாட்டாங்க மதியம் வந்து நாங்களாக போட்டு சாப்பிட்டுக்குருவோம் அப்புறம் இரவு நேரத்தில் வந்தால் தான் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாரோட சாப்பிடுவோம் அதனால் யாராவது ஒரு விருந்தினர் வீட்டுக்கு போனால் கூட இப்போ கூட எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அழகாக சமைச்சிருக்கீங்க சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் உண்மையிலே சாப்பிட்டுட்டு வந்து ட்ரெயினர் ஊர் போனோம்னா ஐயோ அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து கூட சொல்லி நல்லா சமைச்சிருந்தாங்களே அப்படின்னு வாழ்த்து கூட சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய பிஹேவியர்னா எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட எங்கள் கூட இருந்து அப்படி வந்து அந்த உணவை பகிர்ந்து கொண்டது கிடையாது நாங்கள் பாட்டுக்கு சாப்பிடுவோம் நாங்கள் பாட்டு போவோம் எனவே இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு அவர் சொன்ன மாதிரி காட்டாற்றினுடைய வேகம் போல உருண்டு அது பாட்டு கல்லும் மண்ணுமா போச்சு சரிங்களா இந்த இந்த விஷயம் வந்து படிப்புகளை அல்லாத பல்வேறு மனிதர்களை பல்வேறு விதைய விதமான ஆட்களை நான் பார்க்க தெரிஞ்சது எங்கள் தோட்டத்தில் சாராயம் காய்ச்சுவார்கள் பெரிய பெரிய பேரல் இருக்கும் எங்கள் அப்பா மிகப்பெரிய குடிகாரர் எங்கள் அப்பா குடிச்சு போட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃப்ரீ சாராயம் வந்து ஃப்ரீயாக தருவாங்க ஏன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் தான் காய்ச்சுறாங்க அதனால அப்போ என்னென்னா அவரை வந்து என்ன எங்களுக்கு வந்து பயங்கரம் எங்கள் அப்பா குடிக்கக்கூடாதுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இது இப்போ யாராவது நண்பர்கள் பொதுவாக அந்த எழுத்தாளர்கள் வந்து கேட்பாங்க எல்லா எழுத்தாலும் கொஞ்சம் குடியில் ஒரு இருப்பாங்க இப்போ நானோ ஜெயமோனோ இந்த சில பேர் நண்பர் குடிக்க மாட்டோம் ஏன் குடிக்க மாட்டோம்னா கே கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஏங்க குடிக்கலன்னா எல்லாம் சேர்த்து எங்கள் அப்பா குடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லுவேன் நான் அவ்வளோ குடிச்சார் அவர் ஏதாவது பருத்தி காட்டில் படுத்துருப்பார் அவர் போய் தூக்கிட்டு வருவோம் எட்டு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு தூக்கிட்டு வருவோம் எனவே அதை பார்த்த உடனே என்னென்னா அந்த பேரில் போய் உடச்சிருக்கும் பாவம் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவானா பழம் போய் பட்டை எடுத்துட்டு வந்து அதை எடுத்துட்டு வந்து அதை காய்ச்சி அதை சாராயமாக மாற்றக்கூடிய அந்த லெவலில் நான் உடச்சிருக்கேன் நான் எனவே வாழ்க்கையே வேறு ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அந்த கிராமத்தில் இருந்திருக்கும் பஸ் வசதி இல்லாது நடந்து தான் போய் படிச்சிருக்கோம் எனவே இந்த அனுபவங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது எனவே என ஒரு எழுத்தாளராக வரணும் அப்படி இல்லை ஆனால் சினிமா பாடல்களை வந்து கேட்கும் பொழுது எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் இந்த திருமணங்களில் ஒரு பெரிய குழாய் கட்டுவாங்க சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று கண்ணதாசனுடைய பாடல் அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரில் வரும் சரிங்களா பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சவிக்குமே இதனுடைய அர்த்தமே தெரியாமல் நாங்கள் மட்டும் முனங்கிட்டு இருப்போம் அது அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சரிங்களா அந்த அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறக்கூட ஒரு வயது வந்துச்சு சரிங்களா யார் யார் எந்த இடத்துல இருந்து பேசுனா அது அது சபையருங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அழகா சொல்றாரு சரிங்களா எனவே இந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு தெரிஞ்சது கண்ணதாசன் தவிர வேற ஒன்று இலக்கியமான கண்ணதாசன் தவிர எதுவுமே தெரியாது அது கூட பாடல் வழியாத்தான் அப்போ நான் விரும்பியது என்னன்னா ஒரு ஒரு கண்ணதாசன் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நினைச்சது ஆனால் நான் இலக்கியம் படிக்கும் பொழுது அதுக்கு எப்படி படிக்க போனேன்னா ஒரு 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 இக்கட்டான ஒரு சூழலில் ஒரு நண்பர்களுக்காக ஒரு சண்டையில் நான் ஒரு என்னை வந்து ஒரு கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போடுறாங்க ஒரு கொலை இதுவரை கொலை பண்ணிடலாம் அதுக்கு சர்வ சார் ஒரு வேலை என்னை அவங்க கொலை பண்ணலைன்னா நான் அவனை கொலை பண்ணியிருப்பேன் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும் அதனால் எங்கள் அம்மா என்னுடைய அக்கா ஒரே ஒரு அக்கா அந்த எங்கள் ஊர்லேயே முதன் முதலையாக டிகிரி படித்தது எங்கள் அக்கா இங்கிருந்து எங்கள் அப்பா வந்து அவர் குடிகாரனாக இருந்தால் கூட இங
எடுத்தோடனே எனக்கு நான் வந்து அந்த நான் என்னவோ ஆகணும் அந்த பிளஸ் டூவில் வந்தோடனே நம்ம தன்னை அறிதல்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் அந்த காலத்தில் என்ன நினச்சேன்னா எனக்கு ஆசையாக இருந்தது ஒரு மில்ட்ரி மேன் ஆகணும்னு நினச்சேன் ஆக முடியுமா கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க அதாவது நான் நினச்சிருக்கல அதற்கான சில தகுதிகள் இருக்குல்ல மிக முக்கியமானது உயரங்கிற ஒரு தகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அது என்கிட்ட இல்லைன்னு எனக்கே தெரியாது ஆனா நாம் அறிவு இருக்கிறோம் சரிங்களா பிளஸ் டூ வரும்போது ஓ உயரம் வேணும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்புறம் என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு கமலஹாசன் மாதிரி ஒரு பெரும் நடிகனா வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதற்கு ஒரு பெர்சனாலிட்டி வேணும்னு இருக்குது சரி தன்னை அறிதல் இருக்கு இல்லைங்களா இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம் சரி அப்பத்தானா நம்ம ஏன் ஒரு எழுத்தாளனா வரும்போது எழுத்தாளனுக்கு உயரம் குட்டை அழகு எதுவுமே இல்லையே இந்த விதை அந்த சின்ன வயசுல விழுந்தது ஒரு பிளஸ் டூ முடித்து அந்த மூன்று மாத விடுமுறை இருக்கும் இல்லைங்களா எந்த வகுப்பு போறேன்னு கூட தெரியாது நான் உண்மையிலே எங்க வீட்டுல என்ன நினைச்சாங்கன்னா என்ன பிசிக்ஸ்ல சேர்த்தோம்னு நினைச்சாங்க ஆனால் நான் வந்து அந்த அமெரிக்கன் காலேஜ் உள்ள போகிற வரைக்கும் எனக்கு சே அங்கே படித்தவர் தான் எனக்கு கொண்டு போகிறாரு சேர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணேன் நாங்கள் உள்ளே போய் அப்ளிகேஷன் வாங்குகிறோம் அப்ளிகேஷன் வாங்கும்போது நீ என்னடா படிக்க போகிறேன் அவர் அங்கே வந்து பாட்டனி படித்தவர் நந்தகோபால் சொல்லிட்டு பாட்டனி படித்தவர் அவர் எங்களுக்கு ஒரு சொந்த தூரத்து சொந்தம் அவர் மெல்ல பயந்து பயந்து சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் தமிழ் படிக்கிறேன் தமிழ் படிக்கிறியா உங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கிற மாட்டாங்கடா நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபிசிக்ஸ் படித்தா தரிசா போயிடுவேன் ஒரு பாடம் கூட பாஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய தகுதி இதுதான் என்று சொல்லும் போது அந்த மூணு சாய்ஸ் சொல்றாங்க தமிழ் சொன்னாங்க சார் அடுத்த சாய்ஸ் ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அதை நான் ஃபெயில் ஆயிருவேன் இங்கிலீஷே எனக்கு வராது ரைட்டு அடுத்து ஒரு சாய்ஸ் ஒரு ஹிஸ்டரி எதுவுமே மூணை தமிழ் தமிழ் போடுங்க அப்படின்னா இது தமிழ் ஆர்வத்து நாள் அல்ல அதல்ல விஷயம் என்ன விஷயம்னா நான் எழுத்தாளனா மாறணும் அதுதான் விஷயம் சரிங்களா இது இந்த கனவு இருந்தது சரி இப்ப போறோம் இந்த விடுமுறை காலத்தில் என்ன பண்ண இதுதான் என்னுடைய விஷயம் இந்த விடுமுறை காலத்தில் எதுவும் எந்த புத்தகமும் படிக்காதவர் எங்கள் ஊரில் பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த வாத்தியார் வீட்டு பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவோம் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் லைப்ரரியில் பின்னாடி அந்த புத்தகத்தை வச்சுட்டு அப்படியே அழித்துட்டு வருவாங்க மூணு புஸ்தகம் நாலு புஸ்தகம் வச்சு அக்காவோட காடுக்கு மூணு புஸ்தகம் இவனுடைய காடுக்கு மூணு புஸ்தகம் அவங்க அம்மாவுடைய கார் ஒன்பது புத்தகங்களை வச்சு அந்த கேரியரில் கட்டிட்டு வருவானுங்க ஞா சனிக்கிழமை ஆச்சுன்னா வெள்ளிக்கிழமை லீவ் இல்லைங்களா அதனால சனிக்கிழமை வருவாங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை நான் போய் கஷ்டப்பட்டு ஒரு புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் கோவி மணிசேகரனுடைய ஒரு புத்தக மணிவளமும் என்னவோ பார்த்தோம் பத்து பக்கத்துக்கு மேலே படிக்க முடியல இது நம்மளுக்கு ஆகாதுடான்னு விட்டுட்டேன் இதுதான் நான் என்னோடய முதல் புத்தக வாசிப்பு எனக்கு உண்மையிலே அதில் உடன்படவே முடியல அப்போ அந்த விடுமுறையில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய நண்பர் புகழேந்திங்கிற ஒருத்தர் வந்து சத்திய சோதனை காந்தியினுடைய ஒரு நூல் முதல் முதல் நான் படித்த ஒரு நூல் மேடத்து விட்டால் தான் நான் நீங்கள் கேட்கும் போது அமைதியாக இருந்தது காரணம் தான் சரிங்களா சத்திய சோதனை நான் படித்தேன் சரிங்களா சத்திய சோதனை வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பக்கம் இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு தொள்ளாயிரம் பக்கம் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அலர்ஜியாக இருக்குது ஆனால் மூன்று நாளில் ராத்திரி பகலுமாக படித்து முடித்தேன் அது கடைசி சாப்டர் இன்னைக்கு கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஒரு சாப்டர் இருக்கும் இதோட நான் இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருடத்தோட என் லைஃப் வந்து முடிக்கிறேன் அந்த முடிக்க ஏன் முடிக்கிறேன்னா பிற்காலத்து என்னுடைய வாழ்க்கை பூராமே அந்த தமிழ் இந்த இந்திய சமூகத்துக்கு தெரிந்த வாழ்க்கை தான் நான் எங்கெங்க பயணமான என்னென்ன பேசுகிறேன் எல்லாமே பத்திரிகையில் இருக்குது இருபத்தி ஓ என் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் தான் என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியாது அந்த அந்தரங்க வாழ்க்கை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேங்கிறதா அதனுடைய சத்திய தோதனை நீங்கள் போய் பரட்டி பாதி பாருங்கள் எனக்கு எவ்வளோ இது வந்து படித்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலாகுது இன்றைக்கும் அந்த 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 விஷயத்தை அவர் சொன்னது எனக்கு தெரியுது அந்த விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன்னு அது சொல்கிறார் சரி அந்த சாப்டரை படிக்கும் பொழுது நான் அழுகிறேன் அந்த பாருங்க நான் வந்து எந்த புத்தகமும் படித்ததில்லை முதல் முதல் படித்தது சத்திய சோதனை அந்த சாப்டர் உங்களுக்கு சத்திய சோதனை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன நான் உள்ள கதைகளுக்குள்ள போகிறேன் இல்லை நான் அவர் என்னென்ன படிச்சுன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் நான் அதை எப்படி உணர்றேங்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அந்த சாப்டர் படிக்கும்போது ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிக்கூடாதா ஆயிரம் பக்கத்தில் நெருங்கிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிக்கூடாதா அந்த விடை பெற்றுக் கொள்ள விடை விடை பெறக்கூடாது அப்படின்னு மனசு ஓடுது அந்த இளம் வயதில் சரி அப்ப நினைச்ச ஒரு நாவல் எழுது நாள் அந்த பாருங்க அந்த நா அந்த அது ஒரு தன் வரலாறு தன் வரலாறு ஆட்டோ பயோகிராஃபி நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு நாவல் எழுதுனால் ஒரு தன் வரலாற்று நாவலை வெல்லக்கூடிய அளவில் இது உண்மையிலே நிஜத்திலே நடந்திருக்கணும் என்று சொல்லும்படியா ஒரு நாவல் எழுதணும் என்று ஒரு விதை விழுந்தது ஒரு தன் வரலாற்று நாவல் இருந்து ஒ
அதில் வந்து அந்த பதினாறு ஆண்டுகள் நான் வனவாசம் போனேன் அப்படின்னு எழுதுறாரு ஒரு ஒரு கட்சியில இருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போகும் பொழுது வனவாசத்தில் இருந்தேன் உண்மையிலே அவர் பண்ண அத்தனை அயோக்கியத்தனங்கள் எழுதியிருக்கிறார் நீங்க இந்த லைப்ரரியில வனவாசம் இருக்கிறது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு நூல் எடுத்து படிச்சேன் பி ராமமூர்த்தியோடைய அது ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருந்தாரு அவர் வந்து கொடுத்தாரு நான் சும்மா அந்த ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது கொடுக்கறது இதை படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ஆயிரம் பக்கம் தான் எல்லாமே பெரிய பெரிய புத்தகம் அந்த மூன்றும் ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகங்கள் படித்தேன் அந்த புத்தகம் என்னன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பின்னாடி தமிழ்நாடு திராவிட கட்சிகளுடைய மாற்றா அண்ணாதுறை பெரியார் இவங்களுடைய கட்சிகள் வரும் பொழுது இந்த சமூகம் எப்படி மாறியது இந்த சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு அல்லது வந்து வேற மாற்றங்கள் என்னங்கிறதும் அவர் சொல்றார் அவர் ஒரு ஒரு எம்பியா இருந்தால் சொல்றாரு அந்த நூல் அவருடைய அவரோடு எழுதும்போது நான் அவங்களுக்கு நண்பருக்கு ஒரு கடிதம் இருந்தேன் இது வந்து வரலாற்று இது அரசியல் சார்ந்து இருக்குது ஏன் பீரம் பி மு பி ராமூர்த்தி அவர் சொந்த வாழ்க்கை வரலாறு எழுதக்கூடாது அப்படின்னு கடிதம் ஒரு அட்டையில் போட்டிருக்கேன் நான் அந்த காலத்தில் எனவே இந்த மூன்று நூல்களும் அந்த மூன்று மாதத்தில் அந்த விடுமுறை காலத்தில் படித்தேன் மூன்றும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி தான் அந்த ஆனால் நான் இதுவரைக்கும் எந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி என்னுடைய நாவல் எதுவுமே ஆட்டோபயோகிராஃபி இல்லை இந்த இந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்ததுனால் ஒரு நாவலை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா வேணுகோபால் எங்கேயோ ஆறுட்டையோ டிட்டோவாக கேட்டு 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 எழுதியிருக்கா என்று உங்களை நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவது தான் என்னுடைய கலை என்னுடைய முதல் நாவலை அது அப்படி தான் எழுதுனேன் நுண்வெளி கிரகணங்களை ஒரு 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 நூற்றாண்டு கால வரலாறாக மாற்றும் போது அதுக்கு சில உண்மை வரலாறு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் உண்மை வரலாறு கம்பியிலிருந்து ஒரு அரசியல் காரணத்தினால விஜயநகர பேரரசு அழிந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த மக்கள் இங்க எப்படி தமிழர்களாக மாறினார்கள் என்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வரலாற்று உண்மை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பெரும் புனைவு எழுதுறேன் ஒரு ஐநூறு பக்கத்துக்கு எழுதுறேன் உண்மையில அந்த நாவலை படிச்சுட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சுந்தர ராமசாமி என்ன சொன்னாருன்னா அது எங்கேயோ வேணுகோபால் வந்து அப்படியே வாழ்க்கை வரலாறு அப்படியே எழுதியிருக்கிறாரு உண்மையிலேயே அதுல ஒரு எண்பது தொண்ணூறு சதம் என் மனதில் வந்து நான் கற்பனை பண்ணிய உலகம் அதில் வரப்படக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் கற்பனை தான் ஆனால் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த பெண் இந்த சவுடம்மா என்கிற பெண் எந்த தெருவில் இருக்கானா சந்திக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட ஆட்கள் உண்டு இந்த வீடு எங்க இருக்குது அந்த நாவல் வரக்கூடிய வீடு எங்க இருக்குது அந்த ஜல்லிக்கட்டு காலை இருக்குதா அந்த ரேஸ் காலை இருக்குதா என்று அந்த நாவலை படித்தவர்கள் அப்புறம் நான் வந்து இருக்குதுன்னு போய் சொல்லுவேன் ஆனா உங்க முன்னாடி சொல்றேன் உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு இல்லை நான் எழுதிய அந்த நாவலுக்குள்ள இருக்கிற வரக்கூடிய கேரக்டர் நான் என்னுடைய அனுபவத்தின் சாரத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு கேரக்டர் உண்டாக்குறேன் இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த வாசிப்பில் இருந்து எனக்கு வருகிறது சரிங்களா இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா எங்க கிராமத்துல என்னன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவேன் நாலு மணிக்கு வருவேன் நாலு நாலரைக்கு வருவாங்க இந்த நாலரைக்கு இந்த மாலை நேரத்தை எல்லாருமே களை வெட்டிட்டு இருப்பாங்க ஒரு முப் எங்கள் தோட்டத்தில் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் களை வெட்டுவாங்க இல்லைன்னா பருத்தி எடுப்பாங்க இல்லைன்னா தட்டையை கட்டிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஒரு ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கு பெண்கள் நிறையா இருப்பாங்க நானும் போய் இந்த சால் பிடிச்சி கொத்தில் வந்து கொத்துவேன் அதில் ராஜாத்தி அக்கான்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எனக்கு என்னை தூக்கி வளர்த்த ஒரு அக்கா அதான் எனக்கு சில சிவகங்கையில் போய் இங்கிருந்து நான் தப்பிச்சு போனேன்ல அவன் வளர்த்த அக்கா எனக்கு என்னுடைய சொந்த அக்கா மாதிரி அது ஒரு அக்கா அவங்களாம் வந்து ஒரு முப்பது பெண்கள் அவங்களாம் என்ன விட வந்து ஒரு இருபது வயசு மூத்தவங்களாக இருப்பாங்க களை வெட்டிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுடைய கதைகள் பெண்களுடைய கதைகளை சொல்லுவாங்க அந்த கதைகளுடைய கண்ணீர் இருக்கு இல்லைங்களா பொதுவாக என்ன என்ன சொல்றேன்னா வேணுகோபால் போல பெண்களை எழுதியவன் எவனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு ஐஎஸ்ஐ முத்திரை அதாவது ஒரு சொல்றான் பெண்களே எழுத முடியாத விஷயத்தை வேணுகோபால் எழுதுறா அதான் எனக்கு அது எனக்கு ஒரு கூடுதல் ஒரு சிறப்பு அதான் பெண்களே எழுத முடியாத விஷயத்தை வேணுகோபால் எழுதுறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சரி இதுல நான் அவங்க அந்த களை வெட்டும் போது பார்த்துட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அவங்களுடைய கண்ணீர் அவர்களுடைய துக்கம் என்னைய வந்து ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் நினைக்க மாட்டாங்க அதாவது ஒரு ஆணனே நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களுடைய காதல் கதைகள் தோற்று போன காதல்களை அல்லது கணவனுடைய வன்முறைகளை இதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அது என் காதல் விழுந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த கூர்த்த மதி அது மைண்டுக்குள்ள அந்த மனக்கிடங்களை போய் கிடந்துகிட்டே இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்றாரு ஒரு 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 விடோ அவ வந்து எந்த சிரிக்கிறா அது நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்றேன் ஒரு ஒரு எங்க பாட்டு எங்க பெரியம்மா சொல்றாங்க கண்டாருக்கு நல்ல மரம் கணுக்கணுவா இத்த மரம் உள்ளீடு அற்ற மரம் உள்ளுக்குள்ளே வெந்த மரம் அந்த பொண்ணு வந்து பஞ்சாரத்தை எடுத்து போயிருக்க
அந்த பெண்ணனுடைய துயரத்தை தெரியாம இந்த மாதிரி போய் தட்டுறீங்களே நீங்க மனசுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரியம்மா சொல்லும் நான் என்னைக்காவது வெள்ளை வேஸ்டி கட்டிட்டு அப்படியே அது வரப்புலியா போனோம்னா என்ன போதுக்கணும் வேட்டி ரொம்ப வெளிமையா இருக்கு வேலைகள் எப்படியோ எனக்கு கிண்டல் பண்ணும் சரிங்களா கொண்டர ரொம்ப டப்பா இருக்கு பெண்களை பார்த்து கொண்ட ரொம்ப டப்பா இருக்கு குணத்துல எப்படியோ வேட்டி ரொம்ப வெளிமையா இருக்குது வேலைகளை எப்படியோ அப்படிங்க வெள்ள வேட்டி கட்டினவன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க வயல இறங்கி வேலை செய்ய மாட்டாங்க என்பதுக்காக என்ன கிண்டல் பண்ணும் நான் வேலையில இறங்கி பண்ணுவேன் எனவே அந்த பெண்களோடையே நான் ஒரு ஒரு இந்த சின்ன வயசுல வாழ்ந்தேன் ஒரு ஒரு ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு பிளஸ் டூ போற வரைக்கும் அவங்களோடு இருந்த எனவே அந்த பெண்களுடைய சாயல் அவங்க என்ன பேசுவாங்க எப்படி ஜாட பேசுவாங்க எப்படி குரோதமா இருப்பாங்க எப்படி கண்ணீர் சிந்துவாங்க என்பதை நான் வந்து நீங்க படிக்காத அதாவது நீங்க ஆயிரம் புத்தகத்தில் படிக்காத விஷயங்களை நான் வாழ்க்கையில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் அதுதான் என்னுடைய பலமா நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு விஷயம் சரி இப்ப இங்கிருந்து வந்த உடனே நான் வந்து அந்த அமெரிக்கன் கல்லூரிக்கு போறேன் இந்த அமெரிக்கன் கல்லூரிக்கு போகும் பொழுது அங்க நான் தமிழ் தமிழ் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா கவிஞர் கண்ணதாசன் மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு ஆசை ஆனால் போன பின்னாடி தான் தெரியுது என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் கண்ணதாசன் அல்ல கண்ணதாசன் வந்து அழகான நெல் வயலின் வழியாக வரப்பின் வழியாக நடந்து சென்ற ஒரு கவிஞன் நான் வந்து தொழிலை இறங்கி இடுப்பு வரைக்கும் சேர அப்பி கொண்டு பரம்படிக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி என பரம்படிப்பவனுக்கு கவிதை வந்து பத்தாது அவனுக்கு உரைநடை தான் வேண்டும் என்பதனால் என்னது என் மனசுக்குள்ள எழுதுறதுக்கு முன்பே ஒரு திமுர்த்தனவங்க கூட வச்சுக்காங்களேன் எழுதுறதுக்கு முன்பே நம்மளுக்கான அந்த அந்த பரந்த இடம் என்னன்னா கவிதை அடங்காது நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் கவிதையினால் அடக்க முடியாது என்பதனால் சிறுகதை நாவல் இப்படியான ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு அந்த சின்ன வயசுல அது இப்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து அதை அதை வடிவமைச்சு சொல்றேன் தவிர அந்த வயசுல இருந்திருக்காது ஆனால் அப்படித்தான் ஆனது ஜெயகாந்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல நான் பார்க்கும்போது பதினேழு வயசு அவர் வந்து பேசுறாரு அவர் ஒரு சிங்க மாதிரி கர்ஜனை பண்றாரு யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஒரு உடனே இது நடந்ததா சொல்றேன் ஒரு உன்னை போல ஒருவனுங்கிற நாவலை வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அந்த தங்கம் என்னாச்சு சொன்னேன் ஓய் போய் முன்னுரைய படி அப்படின்னு சொல்றாரு படிக்காமங்க வந்து கேட்காத முன்னுரையில அதை பத்தி எழுதிருக்கேன் அது கூட தெரியாம வந்து கேட்கறியா என்று எடுத்தறிஞ்சு பேசுவார் அது நல்ல முறை நான் வந்து ஒரு இது சொல்ல வரல அவருடைய பாணி அது ஏன் சார் நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் எழுத எழுதுனங்க இப்ப எழுதுறது இல்லை அப்படின்னா நான் எழுதுனது இல்லை நீ படிச்சிட்டியா அப்படின்னு பாரு அவர்கிட்ட எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினாங்க நான் அந்த சின்ன பதினேழு வயசுல ஜெயகாந்தன் எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போடக்கூடிய காலம் வரும் என்று நான் போய் வாங்காம இருந்தேன் பயந்துட்டுதான் சரிங்களா ஆனால் அதுவும் வந்து அவர் ஒரு பின்னாடி அவரோட பழகன பின்பு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அது நிகழ்ந்தது இம்மாதிரி ஒரு சபையில் அவர் பேசும் பொழுது பல கொஷினுக்கை கேட்குறாரு நான் இந்த கதையை தொட்டிருக்கேன் இந்த கதையினுடைய அர்த்தம் தெரியும் போது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்தரங்கம் புனிதமானது அந்த கதையில் இந்த வரியை சொல்லியிருக்கீங்க சரி அந்த இந்த முதல் நாவலில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உன்னை போல ஒருவன் சொன்னால் உடனே நான் கேட்குறாங்க நான் முதல் வரி என்ன எழுதியிருக்கேன் தெரியுங்களா அப்படிம்பாரு தங்கம் வெகு நாட்களுக்கு பின்பு தலைவாரி பின்னிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அப்படின்னு நான் எந்திரிச்சு சொல்லுவேன் இது சொல்லும் போது அவர் ரொம்ப மகிழ்ந்து போனார் அந்த கடைசி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அவர் இருக்கும் பொழுது அப்போ அவர் தோல்ல போட்டு போட்டு கொண்டு நீ எப்படி என்ன பண்ண உங்களை பார்த்தா நான் படிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ உன் அம்மா வாரிசோ அப்படின்னாரு இப்ப நான் கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கியது போல நான் வாங்கினா நீங்க கேப்பீங்க எங்க ஐடென்ஸ் காட்டு கேப்பீங்க அதல்ல அந்த விஷயத்திற்கு நான் நகர்ந்து வந்தேன் எனவே ஜெயகாந்தனுடைய அந்த தோற்றம் வாழ்ந்தால் இந்த எழுத்தாளனுக்கு இவ்வளவு மப்பு இருக்கா இவ்வளவு ஒரு திமிர் இருக்கா அப்ப எழுத்தாளனாவே வரலாம் என்ற ஒரு உந்திப்பு ஒரு தன்முனைப்பு அவரிடம் இருந்து ஒரு பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த படிக்கிற காலத்துல வந்துச்சு சரிங்களா இதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மூன்று நூல்கள் என்னுடைய அனுபவங்கள் இந்த இலக்கியம் படித்ததுனால ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்த புத்தகங்களை நான் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயங்கள் வந்தது ஒரு ஜானகிராமன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு எழுத்தாளர் ஜானகிராமன் அவருடைய அம்மா வந்தால் மோகமுள் இப்ப வந்து நான் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த டயத்துல எல்லாம் வந்து ஹாஸ்டல் பீஸ் வந்து நூத்தி எண்பது ரூபா நான் வந்து மோகமுள் எல்லாரும் பிரமாதமா பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப மோகமுள் வாங்கணும் சொந்தமா வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு நாள் என்ன பண்றேன்னா அந்த எங்க ஊர்ல வந்து மீரா உங்களுக்கு தெரியும் கவிஞர் மீரா அங்க வந்து அண்ணம்னு ஒரு பதிப்பகம் வந்து சௌராஷ்டிரா சந்தில வச்சிருந்தாங்க நாங்க அமெரிக்கன் காலேஜ் விட்ட உடனே என்ன பண்ண சனிக்கிழமை ஆனச்சுன்னா ஓடுவேன் ஓடி போனா அங்க ஒரு நூல் இருக்கும்
பணம் எல்லாம் திரட்டிட்டு ஓடுற ஓடி போய் பார்க்கற புத்தகம் இல்லை எனக்கு அவ்வளவு ஒரு வேதனை அந்த மோகமுள் அந்த புத்தத்தை வாங்கி வைக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அப்படி ஆகி போச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் என்னுடைய இளமை காலத்தில் நடந்தது இதை புத்தகம் சேகரிக்கும் பொழுது ஜே ஜே சில குறிப்புகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னுடைய நண்பர் வந்து தின மலர்ல வந்து அவர் வந்து அவங்க அப்பா வந்து நிருபராக இருந்தார் அவங்க பசங்க என்னுடைய கிளாஸ்மெட்டாக இருந்தாங்க சங்கரன் கோயில் இருந்தாங்க அங்கே அவருடைய தங்கச்சி கல்யாணம் அங்கே போயிருக்கேன் போகும் பொழுது திருநெல்வேலியில் அந்த கிக்கிம் பாதம் சில பார்க்குறோம் அதில் ஜே ஜே சில குறிப்பிடும் அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அந்த நாவலை பற்றி அதில் இருக்குது நான் பார்த்துட்டேன் இந்த புக்கு இங்கே இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லணும்னா எங்கள் கல்யாணம்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி மறுநாள் ஊர் கிளம்போடு சொல்லும் டே திருநெல்வேலியில் ஜங்ஷனில் இந்த புத்தகம் இருக்குது அதை வாங்கிட்டு வரணும்டா கிளம்புடா அப்படின்னு சொன்னேன் நானும் ஜெயராஜ் அந்த சரவணன் மூணு பேர் வந்து வேணாம்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கிறது கிளம்பி போகிறோம் ஜங்ஷனில் போய் நின்று பார்த்தா ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிக்கிங் பாதிச்சு மூடி இருக்காங்க ஒரு புத்தகத்தை ஆசைப்பட்டு எங்கிருந்து சங்கரன் கோயில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஓடி இருக்கேன் இதே சென்னைக்கு புயலிலே ஒரு தோணிக்காக இங்க வந்திருக்கேன் நானு இங்க வந்து சி மோகன் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ஒரு மிக முக்கியமான தமிழ் இலக்கிய ஒரு ஒரு மேதமைன்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அவரோட கொஞ்சம் தொடர்பு ஏற்பட்டது நான் அமெரிக்கா போறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய நல்ல ஒரு நட்பு தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு நட்பு ஏற்பட்டது அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஆனா இந்த புயலிலே ஒரு தோணின்னு சொல்றாங்க இது தமிழில் எழுதப்பட்ட ஆக சிறந்த ஆவலில் ஒன்று சொல்கிறாங்க நான் அது படிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படியா வா ஒரு இடத்துல இருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் புத்தகாலம் போட்டது இங்கிருந்து வர்றேன் வந்தால் திலீப் குமார் மந்தவெளியில் திலீப் திலீப் குமார் ஒருத்தர் அவர் ஒரு புக் கடை வச்சுருந்தார் அது வீட்லேயே வச்சுருப்பார் அங்கே போய் கேட்குறோம் ஐயோ போன வாரத்தோடு அந்த புத்தகம் முடிஞ்சு போச்சுங்கிறார் என்னுடைய பாருங்க துரதிர்ஷ்டம் நான் எதாவது தேடி போகிறனோ அதை தான் அந்த வயசில் கிடைக்கல சரிங்களா அப்புறம் எங்கள் நான் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்து ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை வருவோம் எதுக்கு வருவோம்னா சைட் அடிக்கிறதுக்காக வருவோம் பெண்களை பார்க்குறதுக்காக வருவோம் ஆனால் போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாலை நேரத்தில் அந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி பழைய புத்தக கடைகள் விரித்து போட்டிருப்பாங்க அந்த புத்தகத்தை போய் தேடுவோம் ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா இந்த மாதிரி தேடுவோம் அப்படி தேடுவதற்கு என்னென்னா ஒரு நாள் ஒரு கணையாளி புத்தகத்தை எடுக்கிறேன் அந்த கணையாளி புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி ரெண்டில் வந்த பழைய புத்தகம் நான் படிக்கிறது எண்பத்தி ஆறு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த புத்தகம் அதில் எடுத்து பார்த்தா காணாசு வந்து ஒரு பட்டியல் சொல்ற தமிழின் மிகச்சிறந்த நாவல்கள் ஒரு பத்து சரிங்களா அது போட்டிருக்காரு எனக்கு அப்போ வந்து பத்தொம்பது இருபது வயசுன்னு வச்சுங்களேன் பத்து பத்து நாவல் போட்டிருக்காரு உலகத்தின் மிகச்சிறந்த நாவல்கள் ஒரு பத்து சரிங்களா இப்படி இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த நாவல்கள் பத்து இந்த முப்பது நாவல்களை நான் ஒரே வருஷத்தில் படிக்கணும் என்று சொல்லி அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நான் தேடி தேடி படித்தேன் என்னுடைய லைப்ரரியில் இப்போ மேடத்து கிட்ட கூட சொன்னேன் இப்போ காலையில் வந்து என்ன இருக்குமுன்னா எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது டெஸ்ட் குயிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்கன் காலேஜில் காலையில் முப்பது மதிப்பெண் இருக்கும் நான் என்ன ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் சக்கரங்கள் நிற்பதில்லை அல்லது கனகாம்பரம் அல்லது சிறிது வெளிச்சம் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஒரு இரநூறு பக்கம் இருக்கும் எட் நாலு மணிக்கு உட்காந்தோம்னா எல்லாரும் வந்து நான் வந்து கிராமத்தில் நான் இது இதில் ஒரு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன் நான் ஊருக்குள்ளே எப்போதுமே வீட்டில் இருந்ததே கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் தோட்டத்தில் துறவுகளில் காட்டுக்குள்ளே அங்கே தான் படுத்து தூங்கிட்டு போய் இங்கே சுற்றிட்டு இருப்போம் பத்து இருபது பேரோட இல்லைன்னா சினிமா போவோம் இது தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கள் பொழுதுபோக்கும் அதுதான் ஆனால் கல்லூரிக்கு வந்த பின்னாடி அந்த நகரத்தை சுற்றுறது எனக்கு பயம் பஸ் எங்கிட்ட தவற விட்டுவனோ ஏன்னா கிராமத்து பாருங்க அங்க ஒரு பெரிய வீரனாக ஒரு முரடனாக இருந்தவன் ஒரு ஒரு பெரிய வன்மத்தோடு இருந்தவன் இங்க நகரத்துக்கு வந்தோடனே பூஞ்சை ஆயிட்டேன் அது போன அந்த அந்த கோரிப்பாளையம் அந்த பிளாட் பாரத்துல அளவுதான் போவேன் மறுபடியும் உள்ள ஓடி வந்துருவேன் எனவே பொழுது போவதற்கு வாசிப்பு மடை மாறின பின்னாடி கடன்வாங்க கடுமையான படிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நூறு பக்கம் இருநூறு பக்கம் படிச்சிருவேன் அப்படித்தான் ஒரே வருஷத்துல ஜெயகாந்தனுடைய நூறு கதைகள் ஒரு முப்பது குறுநாவல்கள் பத்து நாவல்கள் ஒரே வருஷத்துல படிச்சு அது ஏன் கேட்டீங்கன்னா அந்த வருஷம் ஜெயகாந்தன் வரப்போறாரு அப்படின்னு எங்க சுதானந்த சார் சொன்னதுனால நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கணும் நான் கேள்வி கேட்கல அந்த வயசுல பதினெட்டு வயசுல என்ன பண்ணுவீங்க எனவே அப்படி படித்து வந்தது எங்களை வந்து என்ன வந்து எனது மேன்மைப்படுத்துகிறது வாசிப்பும் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் ரெண்டும் வந்து என்னது ஒரு சம நிலையில இருந்து சில பேருக்கு நல்ல வாசிப்பு இருக்கும் வாழ்க்கை இல்லாம இருக்கும் ஒருத்தருக்கு நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும் ஆனா வாசிப்பு இல்லாம இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் ந
அவரோட நெருங்கிய பழக்கம் இங்க இருக்கிற நம்ம உங்களுடைய ஊழியர் ஹரி அவர்களோட கூட கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் அங்க அவருடைய வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு திறனாய் வளர் சின்ன வயசுலேயே ஒரு எம்ஏ முடிச்ச உடனே அங்கே போகிறேன் போகிறேன் அங்கே போகும்பொழுது ஏன் மிருதால்னு ஒருத்தர் அவர் யுக்கோ சேவலக்கார் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இந்தியா முழுக்க அலைந்து 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 அவர் வந்து இந்த இந்தியாவை புரிந்து கொண்டு ஒரு நூல் எழுதுறாரு த வெயிட்டிங் ஃபார் இந்தியா அது தமிழில் வந்து விடியல் பதிப்பு கால இந்தியா காலத்தை எதிர்நோக்கி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் ஒரு 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 அறநூறு எழுநூறு புஸ்தகம் எழுநூறு பக்கத்தில் ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மார்க்சிய சந்தனைவாதிகள் இடதுசாரிகள் வலதுசாரிகள் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ரஷ்யாவை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஒருத்தங்க சைனாவை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஒருத்தங்க சைனா என்பது கீழே மார்க்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே மார்க்சியம் என்பது அடிப்படையில் விவசாயிகள் கூலி தொழிலாளர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து கொண்டு போராடுவது அது வந்து மாவோவுடைய மார்க்சியம் மிக முக்கியமா பெண்கள் முன்னெடுத்து செல்வது பெண்கள் தான் இந்த இந்த உலகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை மிக்கவர்கள் என்ற ஒரு கருத்தாக்கத்தை அவங்க முன்வைத்தார்கள் ஆனால் ரஷ்ய மார்க்சியம் என்பது வேற ஒன்று ஏழை பணக்காரன் வர்க்கம் என்ற அடிப்படை வருது இதை பற்றியெல்லாம் அந்த அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த நூலை படிங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஏன் மிருதாளுடைய த வெயிட்டிங் ஃபார் இந்தியா சின்ன வயசுல படிச்சிருந்தது அந்த படிக்கும் பொழுது என்னன்னா அவர் ஒரு 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 டேட்டா சொல்றாரு காந்தி எந்த அளவு தேசத்தினுடைய தேச தேசத்தினுடைய முன்னேற்றத்தில் இருந்தாரு அம்பேத்கர் சமூகத்தில் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற்றத்தில் இருந்தாரு தேசத்துக்கு எப்படி இருந்தாரு சமூக முன்னேற்றத்தில் காந்தி எப்படி இருந்தார் இது ஒரு டேட்டா மாதிரி போட்டிருக்காரு பெரியாரனுடைய பங்கு என்ன இதையெல்லாம் போட்டிருக்காரு இதையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இந்த சொசைட்டியில வந்து என்ன விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த சொசைட்டியுடைய மாறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு படிக்கிறோம் அதுல ஒரு தகவல் சொல்றாரு கிருஷ்ணனை பற்றி ஒரு தகவல் சொல்றாரு கிருஷ்ணன் ஒரு ஆரிய கடவுள் அவர் சொன்ன அந்த அவருடைய முடிவு கிருஷ்ணன் என்பவர் ஒரு ஆரிய கடவுள் நீங்க கார்மேக வண்ணன் சொல்றீங்க நீலமேகன் சொல்றீங்க ஏன் வந்து ஆரியர்கள் வெள்ளையா இருக்காங்க கிருஷ்ணன் வந்து கருப்பா இருக்கான் அவன் திராவிட கடவுள் வல்லமை மிக்கவன் இந்த ஆரியர்களும் உள்ளுக்குள்ள போறும் போது இந்த மாபெரும் வீரனை சமரச பண்ணிட்டாங்க பெண் கொடுத்து அவனை வந்து சாந்தப்படுத்திட்டாங்க சாந்தப்படுத்தினால் அவன் அந்த ஆரியத்தோடு கட்டுண்டு போனான் அப்படின்னு ஒரு தியரி உருவாக்குறார் நீங்க வந்து இது மேல அதிகமாக நீங்க சிந்திங்க ஆனால் அவர் சொல்றாரு இந்த கருப்பையும் வெள்ளையையும் ஒரு சமாதானத்துல அல்லது வந்து அந்த ஆரிய கடவுளை தன்பதை படித்துக் கொண்டார்கள் அப்படின்னு அவர் ஒரு தேரி எழுதுறார் அந்த புத்தகத்தில் எழுதுறார் இப்படி இந்த இந்த சமூக மாற்றம் எப்படி மெல்ல மெல்ல நிகழ்ந்தது என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இந்த சமூகத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு இப்போ உதாரணமா இப்படி வச்சுங்களேன் சாது என்பது சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை ஆனா சாது என்பது எப்படி வந்தது என்பது அவர் அழகா சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு இடத்துல ஆதியில சாதி இல்ல ஆனால் ஒவ்வொரு தொழிலையும் மேதமி மிக்கவன் இருந்தார்கள் அந்த மேதமிக்கவன வந்து இந்த அரச மரபு தோன்றிய போது அவனை கிராமத்தில் இருந்து இழுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணி அதாவது நகரத்துல பிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து சக்கரம் செஞ்சு கொடு பட்டா அடிச்சு கொடு கத்தி அடிச்சு கொடு என்று இங்க உட்கார வச்சுட்டாங்க அங்க வந்து தொழில் துறை விவசாயி வந்து சீரழிகிறது அல்லது சரிகிறது ஒரு நூறு ஆண்டு எண்பது ஆண்டு கழித்து என்னடா உற்பத்தி திறன் சரிதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்தவங்க திரும்ப அங்க போகும் பொழுது இந்த அங்க அடையாளப்படுத்துறாங்க இவர் தச்சர் இவர் கொள்ளர் என்று அடையாளப்படுத்த வேண்டிய வரும் பொழுதும் அடையாளப்படுத்தினா ஒருங்கையில் <laughs> 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 இலங்கைங்கிற ஒரு நாடு சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் இலங்கை என்பது சிங்களவருக்கான நாடு சொல்றோம் அப்படி இல்ல இலங்கையில் சிங்களவர் இப்ப சிங்களவர் எடுத்துட்டு என்ன வார்த்தை போடலாம் இலங்கையில் தமிழர் அப்படின்னு போடலாம் பாருங்க 
வங்காளத்திலிருந்து ஒரு விஜயன் என்ற அரச மரபு வங்காள விரிகுடா வழியாக சென்று அங்க புத்த மதத்தை தோற்றுவித்து அவன் மாபெரும் புத்தத்தை இது பண்ணா அப்படின்னு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது இன்னொன்னு விஜயன் குஜராத் வழியாக வந்து அரபிக்கடல் வழியாக சுற்றி இப்படி இலங்கைக்கு போனா என்று ஒரு தியரிய இருக்குது சரி இப்ப என்னன்னா இப்போ இப்ப இன்னொரு தியரி வந்து நம்ம ஜெனடிக்கான நம்மளுடைய செல்லுடைய அமைப்புகள் பதினோரு அமைப்புகள் என்னங்கிறது கண்டுபிடிச்சு வச்சு நம்மளுடைய செல்லுல என்னென்ன தன்மைகள் இருக்குதுங்கிறது இப்போ அந்த விஜயன் சொல்லக்கூடிய அந்த வங்காள தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய செல்லை எடுத்தும் இப்ப எங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா சிங்களவர்ல சிங்களவரா இருக்காங்களே அவங்களுடைய செல்லை எடுத்து பார்த்தா ஒன்றுமே ஒற்றுமை கிடையாது தொண்ணூறு சதம் ஒற்றுமை கிடையாது பத்து சதம் தான் ஒற்றுமை இருக்கிறது இது வந்து நிறுவன இவர் வந்து பக்தாச்சல பாதி வந்து அவரு இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் புத்தகம் மொழிபெயர்ப்பட்ட ஆங்கிலேயர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு 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 மொழிபெயர்ப்பு புத்தகத்தினுடைய ஒரு விஷயம் பல்வேறு கருத்துக்களுடைய தொகுப்புன்னு வச்சுக்காங்க அந்த இது இல்லை சரி இன்னொரு முறையில பார்த்தா இங்க இருக்கிற தமிழருடைய அந்த செல்லை எடுத்து பார்த்தால் சிங்களவருக்குடைய செல்லு வந்து ரெண்டும் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதம் ஒத்து போகுது அப்ப என்ன நிகழ்ந்தது நண்பர் தேவகாந்தன் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் இப்ப கனடாவில் இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு நாள் வேணுகோபால் நான் சின்ன பயனா இருக்கும் பொழுது அந்த கொழும்பு கடற்கரையில இருந்து இரவு நேரத்துல நீந்தி வருவோம் அங்கங்க திட்டு திட்டா இருக்கும் இந்திய அதாவது இலங்கையில இருந்து நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கோ தூத்துக்குடிக்க வர திட்டு திட்டா இருக்கும் நீந்தி வந்து அங்கங்க படுத்துக்கிட்டு அங்கெல்லாம் பகல் நேரத்துல வந்து பறவைகள் கொஞ்ச நேரம் உட்கார வச்சுமா ஒரு சின்ன திட்டு அது கொஞ்சம் உருண்டுட்டு அப்படியே மறுபடியும் வந்து தூத்துக்குடியில எம்ஜிஆர் படமோ சிவாஜி படம் பார்த்துட்டு திரும்ப நீந்தி போயிருவோம் அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குது அது ஒரு பாதை நம்ம லெமூரியா கண்டம் கீழே போச்சு இல்லைங்களா லெமூரியா கண்டம் கீழே தண்ணீர் முதற்கு முதல் முன்னாடி இருக்கும் போது இலங்கை வந்து ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கிறது அப்போ இந்த மக்கள் யாராக இருக்க முடியும் ஒரு தமிழனா இருந்திருக்க முடியும் அதை தான் சொல்றாங்க நான் கீழே அந்த நம்ம புராண கதைகள்ல வந்து நாகர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் நாகர்கள் கீழ உள்ள இருக்கிறவங்க நாகர் கீழே என்ன நம்ம காலுக்கு கீழே என்ன இருக்குது இலங்கை இருக்கு அதனால நாகர்கள் வேற ஒண்ணும் இல்ல தமிழர்களும் அங்கிருந்த பூர்வீ குழிகளும் கலந்த ஒரு கலப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த இது சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ எங்க எங்க அங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குது மதம் ஒரு பிரச்சனை உருவாக்குது ஒரு சார் மக்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க புத்திஸ்டா போறாங்க ஒரு ஒரு சார் மக்கள் தமிழர்கள் வந்து சைவத்தை நாடுகிறார்கள் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கால இந்த பிரிவினையில் இருந்தான் இப்ப நம்ம இங்கேயும் நீங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க இங்க இருக்கிறவே இஸ்லாம் தமிழர்கள் இஸ்லாமியர மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு ஒரு தெலுங்கு மக்கள் இஸ்லாமியர மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு கன்னடியர் இஸ்லாமியர் மாதிரி இருக்கலாம் அவன் உள்ளுக்குள்ள நீங்க அந்த ஜெனடிக் ஃபார்ம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு அல்லது வந்து ஒரு அரபு கண்ட்ரிக்கு சம்மந்தமே இருக்காது எனவே இந்த தகவலை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மனிதர்கள் வந்து சமத்துவமானவர்கள் நாம தான் அந்த மதத்தில் இது பண்றோம் இதை என்ன பண்றாருனா இது கூடுதல் தகவலா அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த இலங்கையில் சிங்களவர் நான் இதை வந்து இப்படி பேசும்போது கூட சில தமிழ் நண்பர்கள் வந்து என்னங்க அவனை போய் அந்த நாய்களை போய் நீங்க வந்து தமிழர்கள் சொல்றீங்களே அப்படிங்கும்போது வரலாறு நாம வந்து நம்மளுக்கு கோபம் இருக்கலாம் தாபம் இருக்கலாம் சில விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வரலாறு என்பது வேற ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துல வேணும் சரி இன்னொன்னு எஸ்போ வந்து ஒரு மாயனின் ஒரு நாவல் எழுதிக்கிறாரு அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு என்ன சொல்றேன்னா மகாவம்சம் இரண்டாம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்ட தீப வம்சத்துல சிங்களவர்களும் தமிழர்களும் ஒரு மத பூர்வ குடிகள் அப்படின்னு சொல்லுது ஒரு நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னாடி எழுதப்பட்ட அந்த மகா வம்சத்துல இவங்க பூர்வீக குடிகள் தமிழர்கள் வந்தேறிகள் என்று ஒரு ஒரு வேற ஒரு தேரிய உண்டாக்குகிறது எனவே சில நூட்களை படிக்கும் பொழுது அந்த அரசியனுடைய பின்னணி அறியாமல் அந்த மக்கள் வந்து தங்களை தாங்களே அறியாமல் மோதிக் கொள்கிறார்கள் என்ற ஒரு அறிவு நம்மளுக்கு ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரி அந்த நூல் எனக்கு படிக்கும் பொழுது ஒரு சிந்தனையை நாம் நம்ம சமூகத்தை எப்படி பார்க்கணும் ஒரு சாதியற்ற சமூகம் ஒரு மதமற்ற சமூகத்தை எப்படி பார்க்கணும் என்பதை இந்த நூல்கள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயமா இருக்கிறது அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு ஒரு கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுவோம் என்னுடைய இலக்கியம் சார்ந்து சொல்றேன் வா சுப மாணிக்கனார் வந்து நான் எல்லாமே நாவல் சிறுகதை தான் ரொம்ப படித்தேன் ஆனால் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லலாம் எங்களுக்காக இதை சொல்லிட்டு வர்றேன் நான் அது அப்புறம் போகிறேன் 
வாசுபா மாணிக்கனார் வந்து நான் எப்படி அதுல இருந்து கற்றுக்கொண்டேன் என்பதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்காக சொல்றேன் தமிழ் காதல் ஒரு நூல் இருக்கிறார் அது ஒன்றும் இல்லை தொல்காப்பியத்தை வந்து காலங்காலமாக படித்து வந்த ஒரு வர்க்கம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக படிச்சிருக்காங்க உரையாசிரியர்கள் பூரா படித்து அதுக்கு விளக்கம் எழுதியிருக்காங்க மொத மொதல் அதுக்கு விளக்கம் எழுதியவர் இளம்பூரன் எழுதியிருக்கிறாரு நச்சிரியார்த்தினி இருக்கிற எழுதியிருக்கிறாரு பேராசிரியர் எழுதியிருக்கிறாரு அதாவது எட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தொடர்ந்து அந்த தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதிட்டே வந்திருக்காங்க ஆனால் உரை எழுதிட்டே வந்த பின்னாடி அதில் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமாக தீர்க்கப்படாத ஒரு பிரச்சனையை ஒரு ரெண்டாயிரத்துல வந்த வாசுபா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்த வாசுபா மாணிக்கனார் தான் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறார் இப்ப நீங்க எல்லாருமே உங்களோட தமிழ் குழந்தைகள் தமிழ் படிச்சிருப்பாங்க இங்க இருக்கிற ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு சொல்றேன் இல்ல நீங்க தமிழ் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் பிளஸ் டூ வரைக்கும் உங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க கைக்கலை என்றால் என்ன அப்படின்னு நீங்க ஒரு பதில் எழுதிருப்பீங்க கைக்கலை என்றால் ஒரு தலை காதல் அப்படின்னு நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க அதாவது அதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்றேன் தலைவன் விரும்பி தலைவன் விரும்பாம இருத்தல் அல்லது தலைவி விரும்பி தலைவன் விரும்பாத இருத்தல் இதுக்கு பேர் கைக்கலை நீங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க சரி பெருந்தனை என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் இப்பயும் அதான் பாடத்திட்டத்தில் இருக்குது அவர் சொல்றாரு பெருந்தனை என்றால் என்னன்னா வயது முதிர்ந்த ஒரு ஆடவன் இளம்பெண்ணை காதலித்தல் அல்லது வயது முதிர்ந்த ஒரு இளம்பெண் இளைஞனை காதலித்தல் இதுதான் பெருந்தனை அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் இருக்கும் உண்மையிலேயே தொல்காப்பியத்துல அப்படி ஒரு விளக்கம் கிடையாது அப்படி கிடையவே கிடையாது ஆனா உரையாசிரியர் பூரா அப்படித்தான் எழுதி வச்சிருக்காங்க உரையாசிரியர் என்ன பண்றாங்க உரையாசிரியரை வந்து பொன் போல் போற்றணும் ஏன்னா முன்னோர்கள் சொன்ன ஒரு மொழி ஆனா உரையாசிரியர்கள் சொன்னதை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி தப்புன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு வாசப்ப மாணிக்கன் சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னா காமம் சாலா இளமையோல்வையின் ஏமம் சாலா இடும்ப எய்தி நன்மை இது தீமை இது என்று இரு திறத்தான் தன்னோடும் அவளோடும் தறிக்கிய புணர்ந்து சொல் எதிர்பெறால் சொல் புள்ளி தோன்றும் கைக்களை குறிப்பே சொல்றாருக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> டே என்னைய கல்யாணம் பண்ணலன்னா இந்த டவர்ல ஏறி ஜம்ப் பண்ணிருவேன் இப்ப எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அது மாதிரிதான் மடல் ஏறிடுவேன் ஏறிய மடல் திறம் இளமை திரு என்னுடைய இளமை போயிட்டு இருக்குது இளமை தீர்திரம் தேர்தல் ஒளிந்த காமத்து மிகுதிரம் தேற்றுவதற்கு தோழி தேற்றுவது என்றால் ஐந்தினை தேற்றாமல் ஐயோ அப்பா என்ன வந்து இப்படி போயிட்டானே ஏமாத்திட்டானே உளர்றது வந்து பெருந்தனை இதுதான் வந்து தொல்காப்பியர் சொல்றாரு இதை வந்து வாசுபா மாணிக்கனார் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே இந்த புத்தகம் எனக்கு மேலதிகமான ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ஒரு தீர்வுக்கு போறேன் தமிழ் நிலத்துல ஐந்து நிலங்கள் சொல்லப்படுகிறது நான்கு நிலத்துக்கு நிலம் சொல்றாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைக்கு நிலம் இல்ல எங்க சங்க இலக்கியத்துல நிலம் சொல்லல தொல்காப்பியர் நிலம் சொல்லல நண்பகல் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் சொல்றாரு நல்ல சுட்டரிக்கிற பகல் தான் சொல்றாரு நிலம் சொல்லல ஆனால் சிலப்பதிகாரம் நிலம் சொல்லுகிறது சரிங்களா என்ன நிலம் சொல்லுதுன்னா குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைமையில் திரிந்து பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் சொல்றாங்க இதுக்கு விளக்கம் என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா குறிஞ்சி நிலமும் முல்லை நிலமும் வறட்சியினால தன்னுடைய இயல்பு மாறி பாலை போன்று மாறிடும் அதுதான் வந்து பாலை நிலம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் எழுதுறாங்க நான் என்ன பண்ணேன்னா வாசுபா மாணிக்கனார் எழுதுனது போல நம்ம ஒரு புதிய விளக்கம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன நினைச்சேன்னா அப்படி அல்ல இயற்கையிலேயே பார்ப்பதற்கு ஒரு ஒரு மலைப்பகுதி மாதிரி இருக்கும் கரடு வெறும் கரடு கரடா இருக்கும் அதே மாதிரி அதனுடைய அடிவாரம் எப்படி இருக்கும் முல்லை போல கொஞ்சம் வந்து கரண்டு அதாவது மேடும் பள்ளமா இருக்கும் இந்த நிலத்தை தான் பாலை என்று சொல்கிறார் அப்படி நான் ஒரு விளக்கத்தை நான் மொத மொதல் எழுதினேன் எங்க இருந்து எழுதிக்கிற இந்த வாசுபாய் மாணிக்கனார் எழுதிய தமிழ் காதல்கிற புத்தத்தை படிக்கிறதுனால நான் ஒரு விளக்கத்தை சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப அந்த விளக்கம் வந்து நம்ம தமிழ் அறிஞர் கூட்டத்துல புதிய விளக்கமா இருக்குது இப்ப வந்து நீ உசலம்பட்டி போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு இப்ப இது மாதிரி இருக்காது ஊட்டி மலை மாதிரி இருக்காது கொடைக்கானல் மாதிரி இருக்காது கரடா இருக்கும் ஆனா மலைதான் 
வெறும் வந்து கள்ளி சப்பாத்திகளை தான் முளைச்சிருக்கோம் கீழே மேடு பள்ளமா இருக்கும் இந்த நிலத்தை தான் அவன் வந்து பாலை என்று சொல்கிறார் எனவே நம்ம கண் முன்னாடி நம்ம ஏன் எனக்கு இந்த இந்த அறிவு தோன்றுச்சுன்னா நான் அமெரிக்கன் காலேஜுக்கு டெய்லி அந்த பக்கம் போறதுனால இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் என் மனுக்குள்ள இருந்து அனுபவம் வந்து என்ன பண்ணுது தோன்றுகிறது அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில படிச்சதுனால அந்த நாகமலை கிளி இந்த பக்கம் பூரா கரடா இருக்கும் அது ஒரு கல்லாங்காடு ஒரு வறண்ட ஒரு மலை அவ்வளவுதான் எனவே கண்ணால பார்த்த ஒரு மலையை பார்த்த இதுதான் பாலை நிலம் நீங்க சகார பாலை நினைக்க முடியல எனவே ஒரு புத்தத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு என்னுடைய என்ன சொல்றது என்னுடைய தொடர்பு சார்ந்து இப்படி எல்லாம் நான் வந்து சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருந்தது சரி அதே மாதிரி தோ பரமசிவம் அவருடைய நூல் ஒரு நூல் படிச்சேன் என்ன நூல்னா பண்பாட்டு அசைவுகள் அப்படின்னு ஒரு நூல் அந்த பண்பாட்டு அசைவு நூல் ரொம்ப நீங்களா படிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு நூல் அதுல பல்வேறு விஷயம் இருக்குது ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு 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 இடத்துல சொல்றாரு கொங்கு வேளாளர் சமூகத்துல நடக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு என்னன்னா முதலில் வந்து இப்ப இப்ப நடக்கிற ஒரு சடங்குல வந்து பிராமணர்கள் வந்து தாலி எடுத்து கொடுக்குறாங்க அந்த வந்து திருமணம் நடக்குது நடந்த பின்பு அஹ் அது முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க நாவிதர் வந்து நின்றுகிட்டே இருக்கிறாரு போன மறுநாள் கங்கணம் கட்டி அந்த கங்கணத்தை நாவிதர் அறுத்து எழுந்திட்டு இவர் ஒரு கங்கணத்தை கட்டுறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி ஒரு சடங்கு இருக்குது அவங்க ஊர்ல அந்த கொங்கு மண்டலத்துல இப்படி ஒரு சடங்கு இருக்குது இது என்னன்னா அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஆரியர்கள் வருகளுக்கு முன்பு இந்த பூசாரி விஷயத்தை செய்து கொண்டு இருந்தவர்கள் அந்த சமூகத்திற்கு நாவிதர்கள் அந்த விஷயத்தை தான் அப்படி மாத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இது எனக்கு எப்பயோ படித்த ஒரு விஷயம் இது என்னன்னா இந்த விஷயத்த மறந்துடுற ஒரு நூல் படிக்கும் போது பாருங்க என்னுடைய நான் ஒரு கிராமத்துல நான் அங்கிருந்து தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வேலை வாய்ப்பின் காரணமாக கோவை வர்றேன் கோவை வந்து ஒரு கிராமத்துல போலுவம்பட்டி எங்களை ஒரு முக்க முக்கியமான ஒரு கிராமம் அங்க ரோமானிய காசுகள் எல்லாம் அந்த ஊர்ல கிடைச்சிருக்குது அதுதான் நொய்யல் ஆறினுடைய கரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் அங்க வந்து நான் தங்கியிருக்கேன் என்னுடைய துணைவியார் ஊர் அந்த ஊர் அதுல நான் ஒரு கல்யாணம் பார்க்கும் போதுல அவருக்கு ஒரு வேடிக்கையா இருக்கும் இந்த முகூர்த்த கால் நடுறது முகூர்த்த கால் நடுறதுன்னு ஒரு ஒரு காரியம் அங்க நடக்கும் அந்த முகூர்த்த கால் நடும் போது என்ன பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு முது பெண்டே ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள சுமங்கலி பெண் அந்த பண் பெண் என்ன நவதானியங்கள் கொண்டு வருவாங்க பால் கொண்டு வருவாங்க குளிய தோண்டுவாங்க இதுக்கு உதவி செய்வதற்கு குடத்துல பால் நெய் நவதானியங்கள் நாப்பத்தைந்து வயது நாற்பது வயது உள்ள சுமங்கலி பெண்கள் சுமந்து வருவாங்க உதவுறதுக்காக கரும்பு தட்டை எல்லாம் இருபது வயது சுமங்கலி பெண்கள் பின்னாடி வருவாங்க இது எல்லாத்துலயும் இது டிட்டோவா நடக்கும் இதேதான் நடக்கும் சரி நம்ம நினைக்கிற மூர்த்த கால் நடக்கிறது என்னன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பம் நடுறதுன்னு நினைக்கிறோம் இது நாலு தோறும் நடக்கும் யார் நடத்துறாங்கன்னா இந்த பெண்கள் தான் நடத்துறாங்க சரி அந்த காலை எடுத்து ஊண்டும் போது மட்டும் யாராவது அந்த பக்கம் ஒரு பெரியவர் ஒரு ஆண் பிள்ளை தம்பி இங்க வாங்க இந்த கால் எடுத்து ஊன்று ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ண பின்னாடி மூடின பின்னாடி நவதானியங்கள் போடுறாங்க கங்கணத்தை கட்டுறாங்க மல்லிகை பூ சூடுறாங்க இந்த பெண்ணைய வரவழைத்து நீ வந்து நீ டூடி வாழ்க அப்படின்னு தொட்டு கும்பிட சொல்றாங்க சரிங்களா இந்த சீனை வந்து பார்த்து பார்த்து ஒரு நாள் என்னுடைய மின்னல் வெட்டு மாதிரி இந்த தமிழ் இலக்கியம் படித்ததுனால டக்குன்னு ஒரு அடி அடிச்சது தொல் அகனான் ஊர்ல ஒரு பாட்டுங்க ஒரு பாட்டு ஒரு ஒரு முப்பத்தி ஆறு வரிங்க அந்த முப்பத்தி ஆறு வரியில என்ன இருக்குன்னா உச்சிக்கண் புத்தக்கண் மண்டையர் முன்னமும் பின்னமும் முறைமையில் தரித்தர கவுக்கை நயிலாமல் தீது அருக என முதுசம் பெண்டீர் வாழ்த்தி வணங்கினர் அப்படின்னு இருக்கு அந்த அப்படியே டிட்டோம் இப்ப நடக்கக்கூடிய சடங்கு முகூர்த்த கால் நடக்கிறதுங்கிற சடங்கு ஒவ்வொரு திருமணத்துக்கு முன்னாடி பெண்கள் முன்னாடி இருந்து நடத்திருக்காங்க சங்க இலக்கியத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தியவர்கள் பெண்கள் என்பதுதான் அந்த பாட்டினுடைய அந்த முப்பத்தி ஆறு வரிய வந்து எப்படி பெண்கள் ஆண்கள் இல்ல நடத்தல பெண்கள் நடத்திருக்காங்க அந்த பெண்கள் நடத்தி கொண்டு வந்த சடங்கு பிற்காலத்துல ஆண்கள் நடத்துறதா மாறி போயிருது ஆண்கள் நடத்தியா மாறி போன அந்த எச்சத்தை இவங்கனால விட முடியல யாருனால அந்த பூர்வீக குடிகள்னால விட முடியல அதை முகூர்த்த கால் நடுகிறது என்று ஒரு சடங்கு முகூர்த்தத்தை அந்த காலை என்பதை ஆணாகவும் அந்த கங்கணம் என்பதை தாலியாகவும் கட்டி அந்த இடத்துல இருந்தே கவுக்கை நெகிழாமல் தீதல அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு வாழ்த்திட்டு போறாங்க இது அப்படியே டிட்டவா இருக்கு எனவே ஒரு நூல் தோப்பா தோ பரமசுவத்தினுடைய நூலை படிக்கும் போது நம்மளுக்கு வேறு வேறு சிந்தனைகள் எல்லாம் வருகிறது இந்த மாதிரி தான் ஒரு நூலின் வழியாக நான் நிறைய விஷயத்த நான் அறிந்து கொண்ட ஒரு விஷயமா பாக்குறேன் அப்புறம் நீங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு யதுகுரி அம்மாள் பாரதி நிலை வலைகள் ஒரு நூல் ரொம்ப சின்ன குட்டி நூல் தான் ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு பதிமூ
திடீர்னு அவர் பாட்டு கேட்டால் கோவிச்சுட்டு போயிட்டு வருவார் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெயினில் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு பாட்டு பாடுறான் பிச்சைக்காரன் பாடினதை பார்த்துட்டு இங்கே வர்றாங்க இது இந்த சின்ன பிள்ளைகள்லாம் ஏ பாரதியார் ஓ எங்கேயா போயிட்டு வந்தேன் நீ மூணு நாளாக பார்க்கல செல்லம்மாள் அழுதுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை இல்லை இப்படி போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் சொன்ன பின்பு என்ன போய் போயிட்டு வந்த ஏ ஏதாவது சரக்கு இருக்கா ஆமாம்மா நான் ஒரு பாடல் எழுத போகிறேன் அப்படின்னாரா என்ன பாடல் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்தேன் அந்த பிச்சைக்கார ஒரு ஒரு ரிதத்தில் பாடினா அந்த ரிதத்தில் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு என்ன பாட்டுன்னா பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு அப்படிங்கிற இந்த பாட்டை ஒரு பிச்சைக்காரருடைய மெட்டில் இருந்து எழுதியிருக்கிறாரு இந்த யதுகிரி கிட்ட யதுகுரியுடைய அப்பா தான் இவரை வந்து தங்க வைத்து பாண்டிச்சேரியில இங்கிருந்து தப்பிச்சு போன பின்பு அவருக்கு உதவி சாப்பாடுக்கு உதவி செய்து எல்லாம் பண்றாரு அவருடைய பொண்ணு தான் அந்த யதுகிரி பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் வந்து அவரோட அந்த காலத்துல பன்னெண்டு வயசுல திருமணம் முடித்து கொடுத்துருவாங்களா அந்த பெண்களை அந்த ஒன்பது வயசுல இருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் பாரதியாவோடு வாழ்ந்த அந்த நினைவலைகளை எழுதியிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு பாட்டு எப்படி பிறந்தது ஒரு நாள் வாக்கிங் போறாங்களா இவர் வீட்டுக்குள்ள ஆறு மாசமா வீட்டுக்கே போறது இல்லை பாரதியார் நம்ம பார்த்த பாரதியே வேற ஒரு பாரதியா இருக்காரு பசி அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு ஓட்ட கப்பல்ல விடிய கால ஒரு நாளே முக்கால் ஐந்து மணிக்கு கடற்கரையில போய் ஒரு போட்ல உக்காந்துட்டு ஒரு அழுது கொண்டு கடலை பார்த்து அழுது கொண்டு ஒரு ஒரு பாட்டு சரிங்களா என்ன இப்படி படை படைத்தாயே அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அது இவர் போய் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காங்க பார்த்த உடனே இதென்ன பாரதி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க கண்ணீர் வந்து ஒழுக ஒழுக அந்த கடலை பார்த்து பாடி கொண்டிருந்த அந்த பாடல் அப்பெல்லாம் வந்து பயங்கர வறுமையா இருக்குது அந்த டயத்துல தான் செல்லம்மாள் இவரை விட்டுட்டு அவருடைய சொந்த அப்பா வீட்டுக்கு போயிடுறாரு இல்லாத போது இந்த நினைவலைகளை ஒரு குட்டி ஒரு குட்டி புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு இதை பார்க்கும்போது பாரதியாருக்கு என்ன வறுமை என்ன துயரம் காசெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அழைஞ்சிருக்காரு என்று நீங்க பார்க்கணும்னா நீங்க அவரை தான் படிக்க வேண்டியது இருக்கு எனவே நாம் இந்த புத்தகங்கள் ஒரு நாம் பார்க்காத ஒரு பாரதியை ஒரு ஒரு பூமியில புழுதியில புரண்ட பாரதியை அந்த புத்தகம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்படி எனக்கு வந்து இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகமா இருந்தது ஆஹ் கொஞ்சம் வேற மாதிரி போயிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேற ஒரு என்ன சொல்றது ஆய்வு மாதிரி போயிட்டு நினைக்கிறேன் நிறைய சொல்ல எனக்கு சிற்பி எப்படி எழுதினாரு பிரமில் எப்படி எழுதினாரு வேற கொஞ்சம் எளிமையா வரல நான் சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு பதினாலு அந்த பதினெட்டு வயசுல எங்க ஊருக்கு கிளை நூலகம் ஒரு நூலகமே இல்லைங்க பக்கத்துல சில்லமரத்தை பற்றின்னு ஒரு நூ ஒரு 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 பெரிய கிராமங்க அந்த ஊரில் தான் நான் படித்தேன் அந்த ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் அந்த ஊரில் போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் ஊருக்கு ஒரு கிளை நூலகம் தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன அறையை கொடுக்குறாங்க பால்வாடின்னு ஒன்று இருந்துச்சுங்க அந்த அந்த காலத்தில் குழந்தைகள் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போவாங்க அது ஒரு இடம் இருந்தது அந்த பழைய கட்டிடம் அந்த இப்போ பால்வாடியே இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த கட்டிடத்தில் நூறு புத்தகத்தை அனுப்புவாங்க நூறு புத்தகத்தை அனுப்பினோடனே அந்த நூறு புத்தகம் ஒரு மாதம் வச்சிருக்கணும் படித்த பின்னாடி அந்த நூறு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அந்த நூலகத்தில் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க புதிய நூறு புத்தகம் வரும் இப்படி தான் எங்கள் ஊருக்கு அந்த நூறு புத்தகம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதில் ஒரு புத்தகம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த ஒரு புத்தகம் ஆ மாதவன் கடைத்தெரு கதைகள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தொகுப்பு ஒரு முப்பத்தி ஆறு கதைகள் அதில் ஒரு காலை என்கிற ஒரு 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 கதை அந்த கதை என்னென்ன ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ரெண்டு இளம் பெண்கள் ஒரு பொண்ணு நகரத்துக்குள்ளே படிக்க போகிறாள் ஒரு பொண்ணு வீட்டிலேயே இருக்கா அப்பா வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்க ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கிறாரு அப்பாவுக்கு ஒரு பயம் என்ன பயம்னா பெரிய பொண்ணு நல்ல பொண்ணு வீட்டிலேயே இருக்குது அடக்கமாக இருக்குது நம்ம சொல் வச்சு அவங்க அம்மா மாதிரி சமைக்குது பிடுது நல்ல அமைதியான பொண்ணு இந்த சின்ன பிள்ளைய நினைச்சாதான் இதாக இருக்குது ஏதாவது பண்ணி வச்சுருக்குமோ எப்போ பார்த்தாலும் பையங்களோட பேசுது அங்கே போகுது இங்கே வருது வர்றவங்கிட்டலாம் இவர் வந்து உளர்வார் என் பெரிய பொண்ணை பற்றி ஒரு கவலை இல்லைங்க சின்ன பொண்ணை பார்த்தா தான் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது எப்படியாவது அந்த ரெண்டையும் கடத்திட்டேனா எனக்கு ஒரு கடான்னு போயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண் வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பட்டறை இரும்பு பட்டறை இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு காலை வளர்த்து இந்த இணைச்சேர்க்கைக்காக காலை வளர்த்து ஒரு இளைஞன் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுவானா அந்த காலையை கூட்டு போவான் வருவான் இந்த பெண்ணை வந்து அங்கிருந்து பார்க்குறாங்க இப்போ மெல்ல மெல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு 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 ஈர்ப்பு தோன்றுகிறது என்ன என்னதுன்னா இந்த காளையனுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு உறவு ரீதியாக ஒரு ஏற்படுகிறது இப்போ நான் அது படிக்கும்போது ஒரு பதினெட்டு வயசுங்க
அப்படி அல்ல நீங்க இந்த பொண்ணு கெட்டு போவான்னு நினைச்சா ஊருக்குள்ள நகரத்துக்கு போயிட்டு வருது அப்படி நினைச்சா அது கெடாமலும் இருக்கலாம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து பொத்தி பொத்தி வச்சா அது கெட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது இந்த தர்க்கத்தை அந்த முத முதல்ல அந்த சின்ன வயசுல அந்த கதை உணர்த்துகிறது நம்ம என்ன நான் நினைக்கிறோம்னா இந்த பொண்ணு இப்படி ஆயிடுவான்னா அந்த பொண்ணு ஆக மாட்டா நீங்க நம்பக்கூடிய பொண்ணு கூட அப்படி ஆயிடுவான் நாம் இந்த வாழ்க்கையினுடைய முரண் நாம் நம்பக்கூடியத பிறடக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அந்த கதை எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு பெரிய கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தது அப்படித்தான் அந்த அந்த கதையை நான் பட படித்து வந்தேன் அப்ப நீங்க மோகமுள் வந்து சொன்னேன் மோகமுள் இப்படித்தான் அந்த நூறு புத்தகம் வந்த போது படிக்கிறேன் நான் அப்ப எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு எல்லாருக்கும் அந்த அந்த நாவல் படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கும் போதும் 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 அந்த நாவல் அப்ப படித்த போது என்னன்னா இளம் வயதுல படிக்கும் போது நாம் அந்த இடத்துல பாபுவா இருந்தா இருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் அது அது தோணும் யமுனாவுக்கு நான் தாண்டா ஜோடி எங்கிறது மாதிரி ஒரு தோணும் சரி திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலைஞன் காமத்தை கடக்கிறது எப்படி என்பதை அந்த நாவல் கற்றுக் கொடுக்கிறது அதுதான் அது எப்ப கண்டுக்கிறோம் ரெண்டு முறைக்கு மூன்று முறை வாசிக்கும் பொழுதுதான் அதை சொல்லவில்லை இது எல்லை அல்ல காமம் என்பது எல்லை அல்ல இசையினுடைய ஞானத்தை பெறுவதுதான் மகத்தான எல்லை என்பதை அந்த நாவல் வேற ஒரு ஆங்கில கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அந்த நாவலுக்குள்ள நான் போகல ஆனா அந்த நாவல் ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் போதும் வேறு வேறு உலகத்தை நீ நினைச்சது ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கிறார் இப்ப ஒரு ஒரு படிக்கும் போதே எனக்கு என்ன தோணுமுனா அதனுடைய வரிகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அன்பே ஆரம்பதுனே ஒரு நாவல் அந்த நாவல் என்னன்னா ஒரு சின்ன தீம் தான் ஒரு வயது ஒரு பண்ணையார் தஞ்சாவூர் பண்ணையார் அந்த பண்ணையார் ஒரு நிற நிலப்பொலங்கள் வச்சிருக்கிறாரு அறுபது வயசு நிறம் போகுது அவர் சொத்து இருக்கிறதுனால ஒரு இளம் பெண்ண ஒரு பத்தொன்பது வயசு பொண்ணை கல்யாணம் ஒரு ஏழை பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாங்க ஏன் ஏழை பொண்ணை கல்யாணம்னா அவங்க அம்மா அப்புறம் வசதி இல்லை ஏதோ பொண்ணு போச்சுன்னா ஒரு பத்து வருஷம் வாழும் சொத்து வருவாங்க இருக்கா கட்டி கொடு அந்த காலத்துல அது ஒரு வழக்கம் கட்டி கொடுத்துடுறாங்க இப்போ சிவன் கோயில் அப்படி சுத்தி வர்றாங்க சுத்தி வரும் பொழுது அந்த வடவேற்கு மூளை நின்று அந்த கோபுரத்தினுடைய கலசத்தை பார்க்க சொல்றாங்க அப்படி பார்க்க சொல்லும் போது இது ஒரு மரபு அந்த கலசத்துல இருக்குது இப்ப அவர் எழுதுறாரு நம்ம என்ன கலச பார்த்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தி ஜானகரம் எழுதுறாரு ஓங்கி உயர்ந்த கோபுரத்தின் உச்சியில் மீதமர்ந்த கலசத்தில் எச்சமிட்டு பறந்து சென்றது பறவை காகம் அப்படின்னு ஓங்கி உயர்ந்த அந்த கோபுரத்தில் அதில் இருக்கிற கலசத்தில் அமர்ந்திருந்த காகம் எச்சமிட்டு பறந்து சென்றது அப்படிங்கிறார் என்ன விஷயம்னா இவ்வளவு பெரிய ஓங்கி உருந்த ஒரு பெண்ணினுடைய தலையில யார் உட்கார்ந்துருக்கா ஒரு கிழவன் உட்கார்ந்துருக்கா வசதி வாய்ப்பு அவை எச்சமிட்டு போறான் என்பதை ஒரு குறியீட்டா வந்து அப்படி போறாரு இந்த வரியை படிச்ச உடனே ஒட்டு மொத்த அது சும்மா சாதாரண நாவல் தான் ஆனா அந்த ஒரு வரியை வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு பொயட்டிக்கான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது பயங்கரமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது ஒரு கயிற்ற ஒரு சிறுகதையில படிக்கும் பொழுதே அவர் என்ன எழுதுறாருன்னா புதுமை பித்தன் காலம் என்னும் மகா நதியில் நாம் எல்லாம் வெறும் மணல் சிற்றில்கள் அப்படின்னு எழுதுறார் காலம் என்னும் மகா நதியில் நாம் எல்லாம் வெறும் மணல் சிற்றில்கள் எனவே கவிதை என்பது நீங்க தனியா கவிதை எழுதுறது இல்லை உரைநடையில கூட கவிதை இருக்கிறது அதே புதுமை பித்தன் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு குழந்தை சாமியாரும் குழந்தையும் சீடையும் ஒரு சின்ன ரெண்டர பக்க கதை அது ஒரு சின்ன ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு 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 ஏழு வயசு பொண்ணு ஒரு வயல்வெளி அழகா வந்து தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நல்ல தெளிந்த தண்ணி ஓடுது வயல்வெளிக்கு ஓடிட்டு இருக்குது வரப்புல ஒரு சாமியார் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு பக்கத்துல அந்த ஏழு வயசு குழந்தை உட்கார்ந்துருக்குது அது வாயில வந்து சீடையை போட்டு கடிச்சுட்டே இருக்காரு இவர் தத்துவத்தை சொல்றாரு உலகம் எப்படி மாயையானது நாம் இங்க உட்கார்ந்துருக்கலாம் மாயை இது பொய் அந்த சொர்க்கம் தான் உண்மை அப்படின்னா சொல்றாரு அது என்ன பண்ண அப்படியா அப்படின்னா அந்த கடுக்கு கடுக்கு கடிச்சுட்டு ஜாலியா இருக்குது காலை வந்து ஓடக்கூடிய தண்ணியில தலக்கு தலக்குன்னு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்குது இப்ப ஆட்டிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்றாருனா ஒரு ஒன்பது மணி சூரியன் வந்து அந்த காலில் படுகிறது அது அந்த எதிரொழிப்பு படுது நம்ம எல்லாம் என்ன எழுதுவோம் அவருடைய காலில் வந்து சூரிய ஒளிப்பட்டு தெரித்தது அப்படின்னு எழுது எழுதுவோம் அந்த பொண்ணை பத்தி அந்த மேல கொண்டு வர்றாரு உள்ள கொண்டு போயிருது அந்த பாதங்களை உள்ள கொண்டு போறாரு அப்ப அவர் புதுமை பத்தின எழுதுறாரு சூரியனாக இருந்தால் என்ன குழந்தையின் பாதங்களுக்கு தவம் கிடந்து தானே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதுறாரு ஒரு ஒரு சிறுகதைக்குள்ள ஒரு பயட்டிக் சென்ஸ் பாருங்க சூரியனாக இருந்தால் என்ன காலை அந்த பாதத்தை பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணும் சூரியன் தவம் கிடக்கணும் சும்மா பாதத்தை தூக்கி என் பாதத்தை பார்த்துக்கணும் எந்த குழந்தையும் சொல்லாது சரிங்களா ராமுழுக்க தவம் கிடந்தன விண்மீன்கள் வான் நிறைய விண்மீன்கள் பருதியை நேர் நின்று
ஆனால் பரிதி வர்ற டயத்துல எல்லா விண்மீன்களும் என்ன ஆயிருது மறைஞ்சு போயிருது ஆனா உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் தை மாசம் நீங்க ஒரு ஆரே முக்காலுக்கு போயிடணும் சூரியனை பாக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு வெள்ளி நிக்கும் அது விடிய வந்த ஒரு வெள்ளி சரிங்களா இத பாத்துடா அது மாதிரி இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது குழந்தைய பாக்கணும் அந்த சூரியனை என்ன பண்ணணும் தவம் கிடக்கணும் சூரியனாக இருந்தால் என்ன குழந்தையின் பாதங்களுக்கு தவம் கிடந்து தானே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதுறாரு எனவே ஒரு கதைக்குள்ள ஒரு கவித்துவ நோக்கு எனவே நாம் வந்து இந்த படைப்பாளியா மாறும்போது என்ன நினைக்கிறேன்னா ஓ படைப்பு என்பது வெறுமனே வந்து ஒரு கதை சொல்வது அல்ல அந்த கதைக்குள்ள மொழியினுடைய ஆற்றலை சொல்வது ஒரு உண்மையை சொல்லுது பேர் உண்மையை சொல்லுது பேர் அழகியலை சொல்வது இப்படியாக இந்த கல்வி படிக்கிற கல்வி எனக்கு போதிச்சிருக்கிறது இப்ப இன்னொரு கேள்வி ஒரு வேலை நான் ஒரு ஒரு வாசகனாக இல்லாமல் ஒரு படிப்பாளியாக இல்லாமல் போயிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னதா ஒண்ணு நான் வந்து ஒரு பெரிய கொலகாரனா மாறி போயிருப்பேன் என்னை வந்து இந்த கொலகாரத்தன்மத்திலிருந்து மாற்றியது ஒரு மனிதனாக மாற்றியது மகத்தான கலைஞனாக மாற்றியது இன்னும் நான் பறக்க பறக்க எழுதுவதற்கான சக்தியை கொடுத்ததுன்னா இந்த வாசிப்பு நிறைய பேசலாம் நன்றி நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் நன்றி நன்றி ஐயா தொடர்வது கலந்துரையாடல் நேரம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களோடு உரையாட விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களது கையை உயர்த்தினால் அவர்களுக்கு ஒளி வாங்கி வழங்கப்படும் அரச மரபுல ஜாதிகள் தோன்றியதா சொல்றீங்க அரச மரம் அரச மரபுகள் ஆமா அரச மரபுகள்ல இருந்து ஜாதிகள் வந்ததா சொன்னீங்க இல்ல இல்ல அப்படி சொல்லல அரச மரத்துல சொல்லல அரச மரபுகள் அரச பேரரசு மரம் பேரரசு மரபுகள் ஆனா இந்த பிராமணர்கள் ஜாதி அது கட்டமைச்ச மாதிரி ஒரு மேலாண்மை மேலாண்மை சமூகம் ஜாதிகளை கட்டமைச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு சிந்தனை இருக்கு அது எப்படி இப்ப வந்து இது என்னன்னா இப்ப வந்து ஆரியர்கள் வந்து ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வர்றாரு சரிங்களா நேற்று ஒன்றில் வரல இப்ப இங்க வரும்பொழுது என்னன்னா வர்ணம் என்கிற ஒரு விஷயம் வர்ணம் என்பது காந்தி கூட ஏற்றுக்கொண்டார் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் வர்ணம் என்பதை நான் ஜாதியாக பார்க்கலை தொழிலாக பார்க்கிறேன் காந்தி சொல்றார் வர்ணம் என்பதை பிரிவு இந்த மாதிரி ஆனால் வர்ணம் என்பதை மேல் கீழாக பார்த்தது பிராமிக் வைதிகம் ஆரிய சமூகம் என்பதை வந்து நம்ம இவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு மனு மனு சாஸ்திரம் வந்ததுல அங்கதான் இந்த ஒரு பிரச்சனை வருது ஆனால் நீங்க நம்மளுடைய வேத மரபு கூட ரிக் எஜூர் சொல்றோம்ல அதுல கூட இயற்கையை போற்றுதல் தான் இருக்குது அதுல பிற்காலத்துல உபநிடதம் காலத்துல நான் எதாவது என்ன சொல்றேன்னா ஒரு வகையில ஒரு ஒரு இரண்டாம் நூற்றாண்டு மூன்றாண்டு காலத்துல இருந்துதான் இந்த சாதி தோன்றுகிறது அதற்கான விஷயத்தை வந்து மனு தர்மம் தான் கட்டமைக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணலாம் ஆனால் இங்க என்ன பண்ணலாம் அரச மரபு என்னன்னா அவரு ஏன் இருந்தால் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இப்போ இப்போ அவர் எதுக்காக சொல்றாருன்னா இப்ப நம்ம தஞ்சை பிரகதீஸ்வர் கோயில் நம்ம வந்து ராஜராஜ சோழன் இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா அங்க வந்து அந்த கோயில் கட்டிய பின்பு ஒரு பூசாரி மரபை கொண்டு வரும் பொழுது குஜராத் வட இந்தியாவில இருந்து ஆரியர்களை கொண்டு வந்து அமைக்கிறார் இது வந்து நம்மளுடைய வரலாற்றுல சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க என்னன்னா சமஸ்கிருதத்தை முன்மொழிகிறார்கள் அந்த அந்த இடத்துல யாரு இது ராஜராஜ சோழனே அக்செப்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் அவன் என்ன பண்றான்னா பெரிய கோயிலுங்கிறது பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்றோம் எனவே இந்த எடுத்துக்கிட்டாரான்னு தெரியல ஆனால் அவர் என்ன சொல்றா அந்த இந்த அரச மரபு தோற்றத்தில் இருந்தே இந்த இந்த சாதிய மரபும் தோன்றி விட்டதுன்னு ஏன் மிருதால் சொல்றாரு நான் சொல்லல அவர் அப்படி ஒரு தியரியை சொல்றாரு ஆஹ் அதற்கான விஷயம் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து எடுத்துக்கு எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரிதான் ஆனா சங்க இலக்கியத்துல எங்கேயுமே சாதி இல்ல தொழில் இருக்குது தொழில் இருக்கிறது இந்தந்த தொழில்களை இவன் செஞ்சான் அப்படின்னு இருக்குது தமிழ் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல அது அப்படித்தான் இருக்கு ஆனா ஆரிய சமூகம் தான் அந்த ஜாதியை கட்டமைச்சதாகவும் வந்து சூத்திரர்களாகவும் வைசிகர்களாகவும் பிரிச்சதா ஆரிய சமூகம் தான் அது பிரிச்சதா ஒரு இவரும் இவரும் கிட்டத்தட்ட என்னன்னா அரச மரபை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய கைக்குள்ள வைத்து கொண்டிருந்தவர் ஆரியர்கள் என்கிற ஒரு தியரிக்கு வந்துதான் இந்த விஷயத்தை சேர்த்து சொல்றாரு யார் சொல்றாருன்னா ஏன் முருதால் சொல்றாரு நான் என்னன்னா ஏன் முருதால அந்த புத்தத்தை படித்தேன் அந்த புத்தகத்துல இருந்து அந்த கிருஷ்ணனைங்கிற விடியத்தை வடிவத்தை எப்படி பண்ணாருங்கிறதுக்காக நான் அந்த ஒரு ஒரு புத்தகத்தினுடைய வாசிப்புல நான் என்ன எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சொன்னேன் அவரும் அதான் சொல்றேன் நன்றி நன்றி 
சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த அரசர் மரபில் இந்த ஜாதிகளை உருவாயிடுச்சுன்னு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவ அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் மனு தர்ம சாஸ்திர அடிப்படையில் தான் ஜாதிகள் உருவாச்சுன்னு நீங்கள் இது ரெண்டு ஆய்வு நீங்கள் எதை வச்சு பார்க்குறீங்க ஏற்கனவே இருக்குது ஆய்வுகளை அடிப்படையாக தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க இல்லை இல்லை நான் நான் அது தெளிவாக என்னென்னா ஏன் இருந்தாலும் ஒரு புத்தகத்தை எழுதுறாரு அந்த புத்தகத்தை நான் வாசிக்கும்போது அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா மனு தர்மம் சாஸ்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா மனு தர்மம் பின்னாடி தான் வந்து சாதியினுடைய உருவாக்கம் இருக்கிறது அவருடைய தியர் என்னென்னா அரச மரபும் அதுக்கு வந்து சாதி உருவாக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய பணிப்பை செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் ஒரு சின்ன புத்தகம் படிச்சேன் நேற்று தான் படிச்சேன் சித்தர்களை பத்தி பன்னெண்டு சித்தர்கள் கோரக்கர் அகத்தியர் இவர்களோட பாடல்கள் பார்த்தா இவங்களோட ஆய்வுகள் பார்த்தா இவர்களும் ஜாதிகளோட தான் வந்துட்டு இருக்காங்க இல்ல இது சித்தர்களை நீங்க இப்படி படிச்சுக்காங்க சித்தர்கள் சைவத்தை போற்றக்கூடிய சித்தர்களும் இருக்காங்க கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய சித்தர்களும் இருக்காங்க கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிறத விட்டுட்டு பொது பொதுவடையான விஷயத்தை சொல் சொல்றாங்க எனவே சித்தர்கள் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டில் அடக்க முடியல நான் நான் படித்ததுல இருந்து சைவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சித்தர்களும் இருக்காங்க கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய சித்தர்கள் இருக்காங்க அதை விட்டுட்டு சமூகம் வந்து மேல போகணும் நீங்க வந்து இந்த இந்த பா இந்த பாகுபாடு விட்டுருங்க என்று சொல்லக்கூடிய சித்தர்கள் இருக்காங்க எனவே சித்தர்கள்ல இன்னொன்னு பதினெட்டு சித்தர்கள் என்பது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதினெட்டு சித்தர் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு பதினெட்டு சொல்லுவாங்க அவரோட பதினெட்டு நிறைய சித்தர்கள் இருந்திருக்காங்க இப்ப உங்களுடைய புத்தகத்துல சொல்ல படாத சித்தர்கள் இங்க இருக்காங்க எனவே சித்தர்கள் வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் நிறைய சித்தர்கள் இருக்காங்க எனவே வந்து அவர் கடவுள் மறுப்பாளர்களும் இருக்காங்க கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க புக்ஸ் புக் ஃபேர் இந்த மாதிரி புத்தக கண்காட்சி எல்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு அப்படி தோணுது அந்த நீளம் அந்த பரப்பு அந்த பரப்பளவு அந்த விரிந்த தன்மையை பார்க்கும்போது நம்ம வாழ்நாள் கண்டிப்பாக பத்தாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வருது இவ்வளோ வாசிட முடியாது நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ சொற்பம் அப்படின்னு தெரியுது அந்த ஏக்கம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம இவ்வளவையும் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏக்கம் இருக்கும்ல அந்த ஏக்கம் இருக்கு நீங்கள் வாசிப்புக்குள்ளே பேசுனதுனால இப்படி ஒரு ஏக்கம் வந்திருக்கா அந்த ஏக்கத்துக்கான தீர்வு என்ன நன்றி இப்போ ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நூல்கள் வந்து கோடி கணக்காக கொட்டி கிடக்குது இப்போ சில ஒவ்வொரு துறையிலையும் மிகச்சிறப்பான சில நூல்கள் இருக்கு சரி ஒவ்வொரு துறையிலும் மிகச்சிறப்பான நூல்கள் இருக்கு சுந்தர் ராமசாமி ஒரு முறை சொல்லும் பொழுது தமிழ்ல தமிழ் மட்டுமே படித்தவர்கள் அதாவது ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் அல்ல தமிழ் மட்டுமே படித்தவர்களுக்கு தஸ்தாவஸ்கியினுடைய கரம்சவ் பிரதர் அந்த நாவலை எவனாவது ஒருத்த வந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து விட்டால் நான் நிம்மதியாக சாவேன் அப்படின்னு ஒரு 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 விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல சுபமங்களா வந்த போது அது பேட்டியில சொல்றார் அதாவது எவனாவது ஒரு தமிழன் இந்த நாவலை தமிழ்ல மொழிபெயர்த்துட்டா நான் நிம்மதியாக சாவேன் அப்படின்னு சொல்றார் சரிங்களா அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான நாவல்கள் நம்ம எல்லா நாவல்களை படிக்கிறத விட உங்களுடைய முன்னோடிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா வாசிப்பாளர்கள் நூறு நாவல் படிக்கிறத விட எது பெஸ்ட் நாவல் எனக்கு காலம் இல்லை எனவே இந்த நாவலுக்குள்ள மிகச்சிறந்த நாவல்களை நான் படிக்கிறேன் சரி அதே மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சோசியாலஜிக்கல் நாவலை படிக்கிறேன் அதாவது புத்தகங்களை படிக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் என்னது ஒரு சயின்ஸில் என்ன மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க வாட்ஸ்அப் நாலு தூரம் வந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய நேரம் போதுமா அப்போ இதை எப்படி தூக்கி எறியன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா முதல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் அல்லது நம்ம என்னது நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப்பை எந்த அளவு பயன்படுத்திக்கிறோம்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி தேர்வு சார்ந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம போயே ஆகணும் அப்போ தேர்வு என்னென்னா இப்போ என்னை போன்றவர்கள் நீங்கள் நான் வந்து ஒரு பத்து நாவல் படிச்சிருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சஜஷன் கேட்கும் பொழுது நான் பத்து நாவல் படிக்கங்க ஏன்னா படித்து அதில் ஒரு பெஸ்ட்டை தான் நான் வந்து பேசுவேன் எனவே அந்த பெஸ்ட்டை மட்டும் நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அதை கேட்ச் பண்ணி அதை நீங்கள் படித்து மேலேறி போகிறா தான் இந்த உலகத்தில் இருக்க பல புத்தகங்களை படிக்க முடியும் சரிங்களா அப்படித்தான் ஒவ்வொரு துறை ஒரு பொருளியல் சார்ந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சமூக சார்ந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்தந்த துறை வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய சில மிக முக்கியமான புத்தகங்களை நீங்கள் படித்தால் தான் இந்த பிறவியில் படிக்க முடியும் இல்லைனா இன்னொரு ஏழு பிறவி எடுத்து தான் நம்ம எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கணும் எனவே பெஸ்ட்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க எல்லா எழுத்தாளர்களும் வந்து சிறந்த நாவல்கள் மட்டுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க எனக்கு என்னென்னா ஆரம்ப கால வாசகர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து எழுத்தாளர்களையும் படைப்புகளையும் நான் இது அதனை 
இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றிங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டு மொதல் கேள்வி என்னென்னா காலம் பத்தாதுங்கும் போது நான் அதுக்கு சொன்னேன் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன இன்னொரு கேள்வி போகிறீங்க உண்மையிலேயே வாசிப்பு என்பது பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு இல்லை அங்கே போகக்கூடாது அது தெளிவாக வச்சுக்கோங்க நான் பத்தன் படிச்சுட்டு தான் குப்பையெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வர்றேன் அதுவே ஒரு நல்ல அனுபவம் அது ஒரு முக்கியமா பாருங்க நீங்க எதை பெஸ்ட் அதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதே பெஸ்ட் இல்லாத படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இது ஒண்ணு ஆனால் இளம் வயதுல வந்து அந்தந்த வயதுக்குரிய புத்தங்கள் தான் படிக்கணும் இப்ப குழந்தைகளை போயிட்டு நீ கரம்சவ பிரதர் படின்னு சொல்லக்கூடாது அவன் வந்து அம்புலி மாமா தான் படிக்கணும் அந்த ஏஜ் அது ஒரு பேதமை மிக்க ஏஜ் ஒரு 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 விளையாட்டுத்தனமான ஏஜ்ல போய் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய தத்துவத்தை படிக்க சொல்லக்கூடாது ஒரு பெரிய வன்முறை சரிங்களா சின்ன குழந்தை கார்ட்டூன் பார்க்கறது ஒரு நல்ல விஷயம் கார்ட்டூன் தான் பார்க்கும் அது வந்து அது வந்து அது கிளியோடையும் அது யானையோட பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவனுடைய இது என்னன்னா அந்த விலங்குகளை பார்க்கும்போது அவருக்கு சந்தோஷம் அது பேசுறது சந்தோஷம் அதன் மூலம் வழியாக ஒரு அறிவுரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஏஜ்னு ஒண்ணு இருக்குது உங்க வயதுக்காக தான் சொன்னேன் நீங்க போய் இனி போய் என்னது அம்புலி மாமா படிக்க வேணாம் நான் சொல்றதை படிங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடிய குழந்தைகள் நீங்க கல்கியை படிங்க பொன்னியின் செல்வன் படிங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து கீழே இருக்கிற மற்றபடி ஒரு அகிலன் கூட படிங்க அப்படி தான் சொல்லுவோம் எல்லாரையும் படிங்க ஏன்னா அதுல இருந்து தான் நீங்க இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் சரிங்களா நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்க வயசுல வர்றவங்க நீங்க திரும்பி அந்த இடத்துக்கு போக வேணாம் ஆனால் சின்ன குழந்தை எல்லாவற்றையும் படிச்சுட்டு வரணும் எல்லா சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் எல்லா புத்தகம் இது படிச்சு வந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்லது ஏன்னால் நீங்க எடுத்த உடனே அந்த குழந்தையினுடைய புத்தியில வந்து உங்களுடைய அறிவை திணிக்காதீர்கள் இயல்பா மலரட்டும் பூ மலர்றது மாதிரி அது இயல்பா மலரட்டும் அதுதான் நல்ல கல்வி சரிங்களா ஆனால் நீங்க வேற ஒரு இடத்துக்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த காலம் பார்த்தாது படிப்பு பார்த்தா போது அந்த இடத்துக்கு சூசிங் வந்தா போதும் அந்த இடத்துக்கு தேர்வு என்ற இடத்துக்கு வந்தா போதும் இப்ப எல்லாம் அப்படி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் தமிழின் சிறந்த அகத்தியர் போல இருக்கிறீர்கள் நன்றி 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 நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு தமிழ் சிங்கள தமிழ் ப இலங்கை தமிழ் வாசிப்பு ஒரு ஈழத்தமிழின் கண்ணீர் யார் நகரில் என் பையன் கொழும்பில் என் பெண்டாட்டி வன்னியில் என் தந்தை தள்ளாத வயதிலே தமிழ்நாட்டில் என் அப்பா சுற்றம் பாஸ்போர்ட் ஒரு சகோதரி பிரான்ஸ் நாட்டில் நானோ வழித்தவரை வந்துவிட்டேன் இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி இலக்கணமான ஒரு இந்த கவிதையெல்லாம் வந்து நம்மளை ரொம்ப தூரம் கிடைக்கும் அது எப்படி மற்றபடி ஒன்னொன்று வந்து நான் நீங்கள் ஜெயமோகன் ஜெயகாந்த் எல்லாம் பேசுறீங்க நமக்கு இந்த பாலகுமாரன் சுஜாதா அவருடைய அவர் நீங்கள் வந்து இலக்கு எல்லாம் வேண்டியில் போகிறீங்க கொஞ்சம் இறங்கி வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி இவங்களை பற்றி கொஞ்சம் எதுவும் தெரிஞ்ச சொல்லுங்க இல்லை நான் நான் முதல்ல வந்து எல்லாரையும் படிங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா இப்போ பாலகுமாரனுக்கு ஒரு 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 எல்லை இருக்கிறது சரிங்களா அவர் இந்த வாழ்க்கை எப்படி பார்க்குறார் அதாவது நல்ல நாவல் நல்ல புத்தகம் நல்ல எப்படின்னா யார் ஒருத்தர் வந்து உண்மையை நேர்முகமா சரிங்களா உண்மையை வந்து பூச்சி இல்லாமல் யாருக்கு சொல்லு உக்கரமா சொல்லக்கூடியதுவோ அது நல்ல புத்தகம் நாம் ஒரு விற்பனை சார்ந்து சரிங்களா அல்ல ஒரு கிழுகிழுப்பு சார்ந்து சில பூச்சுக்களை நடத்தும் பொழுது மிக முக்கியமா சொல்றேன் விற்பனை சார்ந்து இந்த 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 மேட்ரை இப்படி வச்சோம்னா அது விற்பனைக்கு உதவும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே அந்த இடத்துல நீங்க உண்மையை வந்து மறுதளிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு உண்மை கசக்க கூட செய்யலாம் கொஞ்சம் போர் அடிக்க கூட செய்யலாம் ஆனா போர் அடிக்காம எழுதுறதா நல்ல எழுத்து அதுவும் நான் சொல்லிடுறேன் எனவே இந்த இடத்துல தான் யார் உண்மையை ரொம்ப உக்கரமா சொல்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் நல்ல எழுத்து கெட்ட எழுத்து தவிர இவர் எழுதுறது நல்லது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது ஒருவேளை பாலமுறை மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர ஒரு நல்ல நாவல் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கொண்டு தான் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இப்ப புதுமை பித்தன் அவருக்கு பார்க்கும் பொழுது புதுமை பித்தன் வந்து எல்லாத்தையுமே உக்கரமா பாக்குறாரு உண்மையை போட்டு உடைக்கிறார் எந்த இடத்துலயும் வந்து ஒழிச்சு வச்சுக்கிறதுல ஒரு ஒரு கதை என்னம்னா நாசகார கும்பல் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதுறாரு அந்த கதை என்னன்னா அவங்க சொந்த சமூகத்தை பற்றி எழுதுறாரு யாருன்னா வெள்ளால பிள்ளை பிள்ளைமாரை பற்றி எழுதுறாரு அந்த இதுல வந்து ஒரு நாவிதர் இலங்கையில போய் ஒரு கடை வைத்து கொஞ்சம் பணம் சம்பாரிச்சுட்டு இந்த ஊருக்கு வர்றாரு திருநெல்வேலிக்கு வர்றாரு வந்து ஒரு தோட்டம் வாங்கலான்னு கொஞ்சம் பணம் வச்சிருக்கிறாரு தோட்டம் வாங்க நினைச்ச உடனே அங்க இருக்கிற பிள்ளைமார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இவனை வாங்க விடாம செய்யறாங்க யார் யார் எந்தெந்த பிள்ளைமார்னா கிறிஸ்தவர்களா மாறிய பிள்ளைமார்கள் சிஎஸ்சியில் இருக்கிற பிள்ளைமார்கள் ரோமன் கத்தோலிக் இருக்கிற பிள்ளைமார்கள் சைவ பிள்ளைமார்கள
அந்த தார்மீக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் வேற ஒரு ஜாதி மேல ஒரு பழிய சுமத்தாம இந்த கதையை தன் சொந்த இடத்துல இருந்து இருக்காரு ஒரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு சமூகம் ஒரு நிலம் வாங்க வரும்போது கூட ஒரு உயர்ந்த சமூகம் விடாது என்பதை அவர் சொல்ல வர்றாரு வேற அந்தந்த ஊருக்கு அந்த சமூகம் வச்சுக்கலேன் இந்த உண்மையை நேர்முகமா சொல்றாங்களே அந்த இடத்துல தான் கலை இருக்குது இதுதான் வந்து அந்த எழுத்தாரனுடைய என்ன சொல்றது ஒரு ரேங்க் பட்டியல் சொல்றது வேற ஒண்ணு இல்ல யார் வெவ்வேறு ஆட்கள் வெவ்வேறு நீங்க கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு அதுல வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த வந்து வாசகர்களுக்காக எப்படி திருத்திருக்கீங்க வாசகர்களை நோக்கி நீங்க ஒரு படைப்பை எழுதினால் அது எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து வேற ஒரு ஒரு கதை உங்களை பார்த்து எழுதுங்க உங்களை நோக்கி எழுங்க உங்களும் நெஞ்சுக்கு நீதி சொல்ல முடியாது உங்க உள்ளத்தினுடைய நீதியில இருந்து எழுதுனீங்கன்னா அது வாசகர்கள் தன்னால பிடிச்சிருவாங்க பிடிச்சா பிடிச்சு கூட பிடிக்காட்டு போகட்டும் இன்னொரு வாசகன் வந்து பிடிச்சுக்கிடுவான் இந்த வாசகன் தான் இல்ல ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வர வாசகன் கூட ஆஹ் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி எழுதிருக்கானே என்று அவன் சொல்லுவான் இன்னைக்கு இருக்கிற வாசகனுக்கா எழுதுன அவசியம் இல்லை இது ஒன்று சரிங்களா எனவே எழுத்தாளர்கள் அப்படித்தான் நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் ஒண்ணு இப்ப இந்த ஈழத்து கவிதை சொன்னீங்களா அந்த ஈழத்து மக்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பிரச்சனை எண்பத்தி மூணுல இருந்து இங்கிருந்து போறாங்க வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு கனடா நார்வே இப்பெல்லாம் போனாங்க ஆனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்கிறத நீங்க எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படி எல்லாம் சிதைந்து ஒய்ஃப் வந்து ஒகீலாவில் இருக்காங்க குழந்தை வந்து கொழும்புல இருக்காங்க மகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கா நான் வந்து எங்கேயோ இருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா சரி இது வாய்ஸ் ஜெயபாலன் எழுதின ஒரு கவிதை சரிங்களா இப்ப அப்படி இருந்த சமூகம் அங்க கனவுடா போன பின்னாடி எப்படி இருக்காங்கிறது ஒரு இது இருக்கு இங்க இப்ப இருந்து போற நபர்களை அங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கதை வந்து முத்துலிங்கம் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கதை என்ன கதைனா இங்க இருந்து தப்பித்து போற ஏற்கனவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன ஒரு குடும்பம் இருக்குது தம்பி குடும்பம் அதை நம்பி அண்ணன் வந்து விவசாயத்துல இருந்து அங்க ஒரு பத்து இருந்து பார்ப்போம் நினைக்கிறான் ஈழத்துல அவனும் அடிபட்டு ஒரு நாள் தப்பிச்சு போறான் நார்வேக்கு போறான் இங்க இருந்து நார்வே போறான் நார்வேல இருந்து அங்க இருந்து என்ன பண்றான்னா கனடா போறான் கனடாவில தான் அவன் தம்பி இருக்கான் அங்க போன பின்பு என்னன்னா தம்பி வந்து என்னன்னா அங்க அகதிகளுக்குன்னு சில பணம் கொடுப்பாங்க அந்த பணத்தை வந்து என்ன பண்றான்னா வாங்கி தம்பி கிட்ட கொடுத்துறாரு சரி இவர் வந்து ஒரு கார் தொடைக்கிற ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யறாரு அங்க வர்ற சம்பளத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணா தம்பி கிட்ட கொடுத்து வைக்கிறாரு சரிங்களா இப்ப கொடுத்து வைக்க கொடுத்து வைக்க ஒரு 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 பத்தாயிரம் டாலர் சேர்கிறது சேர்ந்த பின்னாடி திடீர்னு அவங்க குழந்தை என்ன பண்றான்னா அவங்க அம்மா வந்து எப்பொழுதுமே வெளியே லிப்ஸ்டிக் போட்டு எங்கெங்கயோ போவா அந்த குழந்தை அவங்க வீட்டில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தை அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது பெரியப்பா பெரியப்பா என் கூட ஒரு விளையாட்டு விளையாடவா அப்படிங்கிறாங்க அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ நுட்பமான குழந்தைனா அம்மாவனுடைய செல்ல எடுத்து யாரோடெல்லாம் பேசுகிறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வருதுங்கிறது அந்த நம்ம லிஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சி புத்தி கூர்மையான ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஒரு 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 விளையாட்டு விளையாடு கொளுத்தாடு பிடிக்கிற ஆட்டு ஆட ஆடல்னு வச்சோம் அது வந்து ஈழத்தில் இருக்கிற ஒரு இது கொளுத்தாடுனா அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு ஒரு இது சுற்றி சுற்றி பிடிக்கணும் இப்ப என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து கட்டில மேல ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஓடி துண்டை கட்டி இருக்குது அது நழுவி விழுந்துருது சரிங்களா நழுவி விழுந்த உடனே இவர் என்ன விரட்டி பிடிக்கிறாரு இப்ப அந்த பொண்ணு உள்ள அடை மட்டும் தான் அடைஞ்சிருக்கு இந்த நேரத்துல டக்குன்னு உள்ள கணவனும் அந்த மனைவி உள்ள வந்து ஏண்டா என் பிள்ளைய வந்து கெடுக்க பார்த்தையான்னு சொல்லி அடித்து போலீஸ்ல ஒப்படைச்சிடுறாங்க அண்ணன உண்மையிலே நடந்த கொளுத்தாடு பிடிப்பேன் என்னன்னா கொண்டு போய் ஜெயில போட்டுறாங்க இப்ப அவருக்கு சிக்கிக்கிட்டாரு இப்ப அவர் என்னன்னா நிரூபணம் பண்ணிதான் வெளியே வர நிரூபணம் பண்ண முடியாது இப்ப அங்க போய் இருக்கிறாரு இப்ப என்ன பத்தாயிரம் டாலர் இருக்கு இல்லைங்களா அது யார் கையில இருக்குது தம்பி கையில இது ஒரே ஒரு கா இந்த விளையாட்டை விளையாண்டு அதாவது தம்பி பொண்ணை கெடுக்க போனார் சொல்லிட்டு சிக்க வைத்து அந்த பணத்தை பறித்த இப்படி ஒரு வாழ்க்கையும் ஈழ தமிழர்கள் அங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு இதுதான் வந்து உண்மையை நாடக்கூடிய கலை எனவே நாம் வந்து ஈழத்தமிழர் வந்து கண்ணீர் எனக்கும் கண்ணீர் தான் ஆனால் மனிதன் இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அற்பத்தனம் எல்லா சமூகத்திலும் வரும் சரிங்களா இவ வெள்ளக்காரன் இங்க வந்தாலும் அற்பத்தனம் இருக்கும் அங்க போனாலும் அற்பத்தனம் இருக்கும் எனவே இந்த அற்பத்தனம் இருக்கு இல்லைங்களா இதையும் சேர்த்து சொல்வதுதான் வாழ்க்கைங்கிறது இதுதான் உண்மையை நாடக்கூடிய விஷயம் எனவே நாம் வெறுமனே தமிழன் தமிழன் இளம் என இனம் என்று பாராட்டுவதை விட நமக்குள்ள என்ன அயோக்கியத்தனம் இருக்கு சேர்த்து சொல்றான் பாருங்களா அவனை தான் மகத்தான கலைஞன் சொல்றோம் அப்படித்தான் சொல்றான் சரிங்களா இந்த பாலகுமாரன் வந்து அந்த உடையான ஒரு நாவல் எடுத்தாரு அது அஞ்சு பாகம் ஆமா
நம்மளுக்கு ஒரு கசப்பாக இருக்கிறது தீமையும் சேர்த்து சொல்லணும் நமக்குள்ள இருக்க அப்பத்தான் நம்ம வளர முடியும்னு சொல்ல வரல சரி நன்றி நன்றிங்க வணக்கம் 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 என் பேர் சோமசுந்தரம் சொல்லுங்க நீங்க சொன்னீங்க நீங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒரு கனவு வந்தது இந்த மாதிரி எழுத்தாரலா ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு இருந்தது அப்படின்னு இப்போ நான் ரீசெண்டா வந்து அப்துல் கலாம் எழுதின ஒரு புத்தகம் படிச்சேன் ஆங்கிலத்துல இக்னைட் அண்ட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அது படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா வாழ்க்கையில ஒரு கனவு வேணும் அவர் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருக்காரு சரி எனக்கு அந்த புத்தகம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி தோணுச்சு சரி நான் வந்து போற போக்குல அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் பன்னெண்டாவது முடிச்சு எங்க அப்பா அம்மா சொன்ன இது காலேஜ்ல சேர்ந்தேன் அவங்க சொன்ன இதுல படிச்சேன் அப்படி போயிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு சரி நமக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு இப்போ நான் என் கேள்வி என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து புத்தகம் படிக்கிறது இல்லை என்னுடைய நண்பர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் புத்தகம் படிக்கிறது இல்லை வெகு சிலரே படிக்கிறோம் எனக்கு இப்போ அந்த புத்தகம் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு வாழ்க்கையில் கனவு வேணும்னு நான் இதை என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட சொல்ல ட்ரை பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஆக்கப்பூர்வம் என்ன சொல்கிறது சரி சரி உன்னுடைய அடுத்த முயற்சி என்ன என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறது இந்த மாதிரி நான் அவங்கள்ட்ட பேச ஆரம்பித்தா சிலர் வந்து என்ன சொல்கிறேன் ஏன்டா இப்படிலாம் பேசுகிற அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு விரும்புறது இல்லை சரி ஸோ நான் என்ன விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சம்திங் வேணும் அவங்க லைஃப்பில் அவங்களுக்கும் ஏதோ ட்ரீம் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் அவங்கள்ட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியல அவங்களாலும் ஏற்றுக்க முடியல சரி அப்படி இருக்கிறவங்கள எப்படி வந்து அந்த சைடில் கொண்டு போகலாம் அதுக்கு உங்களுடைய நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லட்டுங்களா கண்டிப்பாக ரைட் எங்கள் ஊரில் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய லைஃப்பில் லேஸ் அங்கங்கே தொட்டு காட்டேன் என்னை எவனாவது எங்கள் ஊரில் போய் எழுத்தாளர்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அது அந்த வயதில் இவனுக்கு இப்படி கனவு இருக்குன்னு நான் யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை கனவு என்பது வெளியே சொல்லவே கூடாது கனவை வந்து நீங்கள் வெளியவே சொல்லக்கூடாது நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்ச பின்னாடி தான் இப்படி கனவு கண்டேன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இந்த சமூகத்து முன்பு நான் இப்படி கனவு வாங்குறேன் நீ இருன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அறிவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எவனுமே தயாராக இல்லை இது ஒரு விஷயம் சரி சரி இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுக்கிறேன் நான் வந்து எம்ஏ எம் ஃபில்லாம் முடிஞ்ச பின்பு இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஐயோ நான் நான் பிறந்ததே வந்து ஒரு எழுத்தாளனாக தான் நான் வரணும்னு நினச்சேன் நான் போய் ஒரு ஸ்கூல் டீ டீச்சராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடைக்கானலில் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த இருபத்தி நாலாவது வயதில் திரும்பி வேலை வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் என்னுடைய தோட்டத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் பாகம் பிரிச்சுட்டாங்க எங்கள் அண்ணமார்கள் ரெண்டு பேர்கிட்ட விட்டுட்டு போயிருக்கேன் இப்போ தோட்டம் வெல்லாமல் இருக்குது வந்த உடனே நான் வந்து அதை பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள அவசியம் இல்லை ரெண்டு அன்னையும் தானே அதனால் பார்த்துட்ருக்காங்க திரும்ப வந்த பின்னாடி இன்னும் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது அதாவது வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கேன் இருக்கும் பொழுது குமுதத்தில் ஒரு விளம்பரம் வருகிறது என்ன விளம்பரம்னா நாவல் போட்டி கவிதை போட்டி சிறுகதை போட்டி இந்த மாதிரி போட்டி வருகிறது இப்போ நான் நினைக்க அந்த விளம்பரத்தை வந்து தினமணியில் தான் அந்த இந்த மாதிரி குமுதத்தில் ஒரு வைக்க போகிறாங்க அதாவது வந்து ஏர் இந்தியாவும் குமுதமும் சேர்ந்து அந்த போட்டியை நடத்த போகிறாங்க நாவல் எழுதி வின் பண்ணுறவங்க அமெரிக்கா போகலாம் குருநாவல் எழுதி வின் பண்ணுறவங்க லண்டன் போகலாம் கவிதை எழுதி வின் பண்ணுறவங்க கோலாம்பூர் போகலாம் இப்படி இன்னொரு சிறுகதை எழுதவங்க வந்து சிங்கப்பூர் போகலாங்கிற ஒரு ஒரு திட்டம் சுஜாதா இருக்கும்போது அதை வடிவமைத்து அதை இது பண்ணுறாங்க இப்போ எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு அந்த புத்தகத்தை இந்த விளம்பரத்தை பார்க்குறேன் தின தினமணி பார்க்குறேன் இதுக்காக ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் அந்த கும் இது மேலதிகமாக இந்த விளம்பரம் இதில் தான் இருக்குது போய் பார்த்துக்காங்க குமுதம்னு சொன்னே இங்கிருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் ஒத்தடி பாதையில் நடந்து போய் ரெண்டு குமுதம் வாங்கிட்டு வரேன் நான் புரியுதுங்களா ஏன்னா தொலைஞ்சு போச்சு நான் என்ன பண்ணுறது சரிங்க சரி வாங்கிட்டு வந்த உடனே இப்போ பார்க்குறேன் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நினச்சிட்டு நான் ஒரு கண்ணதாசனாக வரணும் அப்படின்னா சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா விட்டுருங்க இப்போ சூஸ் பண்ணுறேன் நான் நினச்சிருந்தா கவிதை போட்டியில் கலந்துருக்கலாம் சிறுகதை போட்டியில் கலந்துருக்கலாம் அல்லது குருநாவல் போட்டியில் கலந்துருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அப்போ ஊருக்குள்ளே எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்கா 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 போகிறதுனா பெரிய விஷயம்டா அப்படிங்கிறாங்க பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம போகிறது தான் போகிறோம் அமெரிக்காவே போயிடலாம் அப்படின்னு அமெரிக்காவுக்கு டிக்க அடிக்கிறேன் என்ன எழுதணும் நாவல் எழுதணும் நாவல் முதல் வரி எழுதுகிற வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ன எழுத போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது அதுதான் ஒரு பியூட்டி என் மனதில் ஒரு திட்டமும் இல்லை முதல் வரி என்ன மாதிரி எழுத போகிறேன்னு கூட எனக்கு தி
ஆனால் மனம் பூரா இருக்குது புரியுதுங்களா எழுதலையே தவிர ஆனா மனதுக்குள்ள எழுதிருக்க மனதுக்குள்ள கொதிப்பு இருக்கு கொண்டாட்டம் இருக்குது ஆர்டிஷியன் உட்பு மாதிரி அது கொதிச்சுட்டு இருக்குது சூஸ் பண்ணோடனே முதல் வரி எழுதுற இப்படி எழுதுற அறுதால் அறுத்து பட்டேரி போட்டும் போடாதும் நிலத்தின் வழியாக குதிரைகள் கணக்க பின்தொடர்ந்து வருகின்றன அப்படின்னு முதல் வரி எழுதுற அது ஒரு தொன்மம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த கம்பி அழிந்த விஷயம் அது அந்த அந்த மொமெண்ட் கிடைச்ச உடனே உள்ள நுழைஞ்சாச்சு ராத்திரி பகல் எழுதுற அதாவது பகல்ல எங்க அம்மா இருந்தா மூடி வச்சிருவேன் ஏன்னா நான் சும்மா இருக்கேங்கிற மாதிரி எல்லாரும் தூங்கின பின்னாடி தான் பத்து மணிக்கு மேலதான் எழுதுவேன் பத்து மணி இருந்து ஆறு மணி வெக்கம் வெளியே சொல்றதுக்கு எதுல எழுதுனேன்னா பழைய நோட்டு பேப்பர் இருக்குல்ல இது ஏதாவது எழுதிட்டு வர்றேன் ஒரு நாள் எங்க அம்மா வந்து என்னடா கொள்ளனால இது இப்போ வேலைக்கும் போக மாட்டேங்கிறா இப்படி பண்ணிருக்கான் அப்படி என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவன் அப்படி என்னடா ராத்திரி ராக்கி திரும்ப எழுதிட்டு என்னமோ நோண்டிட்டு இருக்கான் எந்த கடைக்கு இந்த பேப்பர் எல்லாம் போடுறதுக்கு எழுதி வச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னாங்க நான் சொல்ற விளங்க நம்ம இப்போ ஒரு டென்த் முடிச்சோன்னு என்ன பண்ணுவோம் பழைய நோட்டெல்லாம் கடையில் கொண்டு போய் போடுவோம் தெரியுங்களா ப்ளஸ் டூ முடிச்சோன்னே நம்ம காலத்தில் இப்போ போடுறாங்களான்னு தெரியல அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா கேட்குது இந்த இந்த காயத்தில் எந்த கடைக்கு போகிறது கூட எழுத விட எனக்கு எனக்கு திட்டுது ம என் பையன்கிட்ட எனக்கு மனு சுற நேருது என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி ஏ உங்கள் அம்மா இப்படி சொல்கிறான் எனக்கு பள்ள குறுக்கிட்டு வர்றேன் எங்கள் அம்மா இப்படியா சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த கோவத்தை காட்டிக்கிறல இப்போ அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியாமல் மறுபடியும் எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் சரிங்களா ரைட் எழுதுகிற பின்னாடி எட்டு ஒன்பது மாதம் எழுதுகிறேன் அப்படியே அதை வந்து ராவா அப்படியே அனுப்பி வைக்கிறோம் குமுதத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அந்த அதில் வந்து ஒரு ஐநூறு நாவல் வருகிறது ஒரே ஒரு பரிசு தான் அந்த நாவல் என்ன பண்ணால் சலிக்கிறாங்க ஒரு நடுவர் குழு சலிக்கிறாங்க ஒரு மூன்று பேர் ஐநூறு ஐம்பது ஆக்குறாங்க ஐம்பது அஞ்சு ஆக்குறாங்க அஞ்சு வந்து ஒன்று எடுக்கிறாங்க சுஜாதா அங்கேருந்து க கடிதம் எழுதுகிறாரு எனக்கு கடிதம் நான் வந்து தண்ணி பாய்ச்சிட்டு வர்றேன் தோட்டத்தில் போய் தண்ணி பாய்ச்சிட்டு வந்து வந்து உக்காந்துருக்கேன் மதியம் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த லெட்டர் வர்றது ஒன்றைக்கு தான் வரும் கிராமங்களுக்கு கையில் சோத்தில் கையை வச்சு இப்படி சாப்பிட போகிறேன் சரிங்களா சாப்பிட போகும்போது அந்த லெட்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படியே கையை கழுவிட்டு அதை உடச்சி பார்க்க உடச்சி பார்த்தா சுஜாத எழுதுறாரு உங்கள் நாவல் வந்து முதல் பரிசுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒரு இந்த வாரத்துக்குள்ளே முடிந்தால் குமுதம் அலுவலகத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு எழுதிக்கிறார் சரியா நான் என்ன பண்ணேன்னா எங்கள் அம்மா முன்னாடின்னு ஒரு ஒரு சொட்டான் இப்படி போட்டு அம்மா உன் பையன் அமெரிக்கா போகிறாமா அப்படின்னு ஆனா இதை எழுதுறதுக்கு முன்பே எங்க தோட்டத்துல வேலை பாக்குற என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ராஜான்னு ஒருத்தன்கிட்ட மச்சா நான் அமெரிக்கா போக போறேன் எப்போ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்து எழுதுறேன் அவனுக்கு மட்டும் தெரியும் சரிங்களா ஆனா ஊர் உலகம் தெரியாது இப்ப எழுதியாச்சு இப்ப இந்த மெட்டி ஒளியில வந்து பாஸ்கர் சக்தின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லைங்களா அவனும் நானும் ஒரு கிளாஸ் மெட்டு இப்ப டிவி சீரியல்ல வர்றாரு இல்லைங்களா இந்த என் மகன் எம் டென் மகன் இதெல்லாம் கதை எழுதுனாரு இல்லைங்களா வெண்ணிலா கபடி குழு இதெல்லாம் நானும் அவனும் ஒரே ஒத்த வயசு எங்களுக்கு பக்கத்து ஊர் காரன் எங்க வீட்டு கடிக்க எங்க அம்மா கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருப்பான் அவன் என்ன பண்றானா எனக்கு யாருன்னு தெரியாது இப்ப கும்பதத்துல வந்து ஒரு விளம்பரம் இது வருது இன்னாரு வேணுகோபால் அம்மா வட்டியில இருந்து அமெரிக்கா செல்கிறார் தேர்ந்தெடுக்க வருது விகடனில இருந்து ஒரு பெரிய அந்த வால் போஸ்டரையும் வருது எனக்கு அப்ப வந்து இருபத்தி ஆறு வயது சரிங்களா இருபத்தி ஆறு வயதுல அது வருதுங்க இப்ப வருது இப்ப வந்துருச்சு நானு இப்ப என்ன தேடி அந்த இலக்கிய ஆர்வம் உள்ள அந்த இளைஞர்கள் வந்து எங்க ஊருக்கு கிராமத்துக்கு வர்றாரு அவன் எங்கயோ சில்லம்பரத்துப்பட்டில் இறங்கி அங்கிருந்து நடந்து எங்க கிராமத்துல இருந்து இப்ப அங்க கேக்குறான் என்னங்க இங்க ஒருத்தர் யாரோ ஒரு ஆளு வேணுகோபால் இருக்காரு வேணுகோபால் எங்க ஊர்ல வேணுகோபால் தெரியாது அதுவும் பாருங்க சரி இப்ப போறாரு நான் வந்து எங்க தோட்டத்து இந்த பக்கம் அவர் தோட்டம் இருக்கா போங்க அப்படிங்கிறாரு இப்படி தோட்டம் போற எங்களுக்கு ஊரணி இருக்கு ஊரணிய ஊடறுத்து அப்படி வர்றாரு நான் அங்கிருந்து வர்றேன் ஒரு பெரிய அகத்திக்கிற கட்டை ஒரு ரெண்டு பேர் தூக்குற நான் ஒரு ஆள் தூக்கிடுவேன் தூக்கி தலையில வச்சா கட்டு சரியா கட்ட தலை வேற உள்ள போயிடுச்சு ரெண்டு பக்கம் வச்சுட்டு தலை உள்ள போயிடுச்சு சுமந்துட்டு வர்றேன் எதிர்த்த பாஸ்கர் சக்தி வர்றான் வந்த உடனே அவன் கேட்கிறான் சார் இந்த பக்கம் இந்த வேணுகோபால் அவங்க தோட்டம் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த அந்த பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிற தலை வேற உள்ள போயிடுச்சு எதுக்கு எங்கன்னு கேட்கிறேன் இல்லை அவரை பார்க்க வர பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீ எங்கிருந்து வந்துருங்க நான் புதுப்பட்டியிலிருந்து வர்றேன் தேனி அங்கிருந்து இருக்கு அப்படி வர்றேன் எதுக்காக பார்க்கணும் இல்லை அவர் இந்த ஏதோ நாவல் பட்டியில முதல் பரிசு அப்படியா அவர் கண்டிப்பாக பார்க்கணுமா ஆமாம் நான் தான் வாங்க போவோம் அப்படின்னு சரிங்களா இது ஒன்றா சரி சரி இது அவனே பதிவு
தம்பி நீ எங்கெங்கேயோ இருந்து உன்னையெல்லாம் தேடி வர்றாங்க இனி வெளிநாடு வேற போகுதுன்னு பத்திரிக்கையில வருது இப்படிப்பட்ட பையன் இந்த தெருப்பொறிக்கு இந்த மொழமாரி பசங்களோட சுத்தலாமா சாராய கடை பாறைங்களோட சுத்தலாமா இனிமேல் வந்து இதெல்லாம் வச்சுக்கிறாத நீ ஒரு டிக்னிட்டியா இருக்குன்னு சொல்லுது சரி பெரியப்பா சரி பெரியப்பா அப்படின்னு இந்த பாரு குடியார கூட சுத்தாத இந்த மாதிரி திருடன் கூட சுத்தாத சரி பெரியப்பா அவன் உன்னுடைய தகுதி எவ்வளவு பெரிய தகுதி நீ இவனோடலாம் சேர்ந்துட்டு இருக்க சரி பெரியப்பா சரி பெரியப்பான்னு அவர் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம்னா சரி அந்த நாவலை எப்படி எழுதுனேன்னாரு இவங்களுக்கு உடலாம் சேர்ந்ததுனால எழுதுனேன் பெரியப்பா அப்படின்னு வாழ்க்கை அது சுந்தரராம் சாமி ஒரு இடத்துல சொல்றாரு வெள்ளங்கி உடித்த ஒரு பாதிரியாரால் மிகச்சிறந்த நாவலை எழுத முடியாது ஒரு திருடனால் மிகச்சிறந்த நாவலை எழுதிவிட முடியும் ரகசியத்தை வச்சுக்காங்க சொல்ல வேணாம் வென்ற பின்னாடி சொல்லுங்க அன்னைக்கு சொன்னேனே வந்தையா என்று அப்ப கேளுங்க இப்ப கோட்டா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஏன்னா நான் ரகசியத்தை யாருக்கும் சொன்னதில்லை இப்பதான் ரகசியத்தை சொல்றேன் நான் சரிங்களா நன்றி நிகழ்வில் விழுவில் நன்றி உரை நன்றி உரையோடு இன்றைய பொதுமாலை பொழுது நிகழ்வு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது நன்றுரை வழங்கிட அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் திருமதி ஸ்ரீதேவி பாஸ்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாசிப்பு அனுபவங்கள் என்ற தலைப்பில் பல்வேறு விடயங்களை நம்மிடையே சுவையாக பகிர்ந்து கொண்டு தனது உரையை நிறைவு செய்திருக்கிற பேராசிரியர் பேராசிரியர் சு வேணுகோபால் அவர்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் நெஞ்சாந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உரிய ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் அளித்து வரும் பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் பொது நூலகத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் வாசக பெருமக்களுக்கும் திரைக்கு முன்னும் பின்னும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நூலகர்களுக்கும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்